எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம்தான் இஸ்லாமிய பொறுத்த வரைக்கும் பெருமதத்தால் ஆகிய இந்திய ஆகிய நாங்கள் உங்களுடைய கோட்பாடுகள் நன்றாக இருக்கிறது நாங்கள் வந்து இஸ்லாமியாக மாறவில்லை மாறாமல் உங்களுடைய கோட்பாடுகள் நல்லா இருக்கிறது பகுத்தறிவு கொள்வதுடன் நீங்கள் தாங்கள் பேசுகிறீர்கள் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் என்பதற்காக அவையோரோ தாங்களோ தயவு செய்து வருத்தப்படக்கூடாது நீங்கள் வந்து தன்னிச்சையாக எந்த பதிலும் சொல்ல கிடையாது குரானில் என்ன குறிப்பிட்டுள்ளார்களோ அதனுடைய வைத்து ஜனங்களுக்கு புரிய வகையில் தாங்கள் பேசுகிறீர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி வாழ்க பல்லாண்டு என்னுடைய கொஸ்டின் குரானில் உள்ளது தான் தாங்கள் கூறுகிறீர்கள் உங்கள் இஸ்லாம் மார்க்கத்திலேயே உங்களை சில பேர் எதற்காக இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல வெளிநாட்டிலும் வைத்திருக்கிறார்கள் செய்தி வெளி ஊடக செய்தி வெளியாக நான் கூறுகிறேன் எனக்கு இருக்காடாக இது கிடையாது அதனுடைய காரணம் என்ன அது மட்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு இன் அடிஷனல் கொஸ்டின் இந்த கல்வி இதழ் என்று ஒரு இது பழக்கம் வைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு மட்டும் எனக்கு விளக்கம் சொல்லும் வார் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய விளக்கம் அனைத்தையும் எனக்கு தெரிந்து கொண்டேன் கல்லூரி இதழுங்கிறதுக்கு மட்டும் எனக்கு வந்து விளக்கம் தெரியவில்லை அதை தயவு கூர்ந்து சொல்லும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்குறாங்க கேட்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னை பற்றி சில வார்த்தைகள்லாம் சொன்னாங்க எங்கள் மார்க்கப்படி இப்படி இப்போ புகழக்கூடாது யாரையுமே நேருக்கு நேர அது எங்கள் அமைப்பில் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் வைங்களேன் இப்போ இது நிகழ்ச்சி நடத்தினால தலைவர் அவர்களே அவர்களே இவர்கள் அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டோம் இவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அப்படியெல்லாம் நாங்கள் நினச்சி மேடையில் கட்டுப்பாடாக வச்சுருக்குறோம் இது பொதுவானது நீங்கள் அவங்க சொல்லிட்டாங்க எங்கள் அவங்க மேடைகளில் பொதுவாக மார்க்க மேடைகள் நடத்தும் பொழுது யாரையுமே அந்த அந்த புகழ் தான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஒரு அப்படியே ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக கொண்டு போய் வேறு மாதிரியாக அவருக்கு ஒரு சித்திரம் கொடுத்து அவர் அந்த மாதிரிலாம் ஆகுனதுக்கெலாம் காரணம் இதுதாங்கிற வகையில் நாங்கள் அதை அதை நீங்கள் தவிர்த்து கொண்டால் இந்த மாதிரி ஒரு புகழ்கிற மாதிரி விஷயங்களை யாரையும் வேணாம் யாரையும் புகழ்றதுனால நல்லவங்களும் கெட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி புகழ் பொது சபைகளில் புகழும் போது ஓ நம்ம பெரிய ஆள் தான் பலருக்க அப்படின்னு அவங்களை அறியாமலே செய்தான் தலையில் இருக்கான்னு வைங்களேன் அவங்க லைஃப் வீணாக போயிடும் அவங்களும் வீணாக போயிடுவாங்க மக்களையும் கெடுத்துருவாங்க அதனால் அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை பதிவு செஞ்சுட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா உங்களை வந்து எல்லோரும் எதிர் நிறைய எதிர்க்க இருக்குது என்ன காரணம் உள்நாட்டில் வெளிநாட்டிலலாம் நிறைய எனக்கு எதிர்ப்பு இருக்கிறது அது என்ன காரணம்னு கேட்குறாங்க இப்போ நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இந்த இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன பிரச்சாரம்னு கேட்டால் முஸ்லீம்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் குரானையும் பார்க்குறோம் குரானுக்கும் முஸ்லீம்களும் சம்மந்தம் இல்லை நபிகள் நாயகத்தினுடைய போதனையை நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள் அரபி மொழி கற்று நாங்கள் மத குருவாக நான் படிச்சிருக்கிறதுனால அரபிலே எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது குரானை படிக்கிறோம் ப்ராஃபட்டுடைய அந்த ஹதீஸுகள்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் படிக்கிறோம் முஸ்லீம்களுடைய செயலை பார்க்குறோம் சம்மந்தமே இல்லை அப்போ ஏன் இஸ்லாத்தை விட்டு விலகி முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஏன் இவங்கள்ட்ட இஸ்லாம் இல்லை அப்படிங்கிற அடிப்படையை வைத்து இப்போ தர்காவெலாம் சொல்கிறாங்கல்ல தர்கா வழிபடுறாங்க குரானில் அதுக்கு தடை இருக்குது நபிகள் நாயம் தடுத்துருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து தாயத்து தட்டு பில்லி சூனியம் மாயம் மந்திரம் இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் செய்கிறாங்க இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஏன் முஸ்லீம்களாக இருந்து கொண்டு முஸ்லீம்களாக இருக்கலை எவ்வளோ படித்தவர்கள் விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் குரானை படித்து இஸ்லாத்துக்கு வர்றார்கள் இவர்கள் ஏன் பிற்போக்காக இருக்கிறார்கள் குரானை படிச்சுட்டு பெரிய பெரிய விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பெரிய பெரிய மேதைகள் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை நோக்கி கூட்டம் கூட்டமாக வர்றாங்க ஒரு பக்கம் நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் ரொம்ப இஸ்லாத்துக்கு விரோதமாக இருக்குது என்ற உடனே எண்பதுகளில் நாங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்தா என்ன இந்த தர்காவுக்கு போய் ஏமாத்துறாங்க செய்யாதீங்க என்பதை குரானில் உள்ள வசனத்தை சொல்லி நபிகள் நாயகத்தை சொல்லி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அதுக்கு எதிர்ப்பு மேடையில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அருவாளால் வெட்டினாங்க அது க கழுத்துக்கு வந்த கத்தி தோ தோள்பட்டை கூட போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் மேடையில் ஏறி வெட்டினாங்க பல இடங்களில் உருட்டு கட்டையால் அடித்தாங்க மேடையில் ஏறி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது மேடையில் உருட்டு கட்டையோடு வந்து ஏறி நின்று நினைச்சாங்க அடித்திருக்கிறார்கள் பயங்கரமான தாக்குதலுக்கு நாங்களும் எங்களை சேர்ந்த பிரச்சாரகர்களும் எங்கள் சமுதாயத்தினால் எங்கள் வரதட்சணை எதிர்த்து நாங்கள் பேசணும்னு சொன்னால் வரதட்சணை எதிர்ப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே கூட அவ்வளோ கடுமையான எதிர்ப்புகளை வந்து செஞ்சாங்க எந்த ஊரில் கூட்டம் ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு போனாலும் ஊரே திரண்டு போய் என்ன செய்வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு இவங்கள நடத்த விடக்கூடாது அப்படிங்கிற அளவு கொடுமைப்படுத்துவாங்க எங்கள் கொள்கை ஏற்றுக்கொண்ட யாராவது
மத குருமார்கள் சொல்லி கொண்டு மக்களை ஏமாத்த தொழில் பண்றாங்க எங்க எங்க அமைப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சாரக்கு சம்பளம் எல்லாம் கிடையாது நாங்க வந்து பேசுறோம்ல இதெல்லாம் சம்பளம் கிடையாது நாங்க வந்து சேவையா தான் செஞ்சுட்டு போகணும் எந்த வருமானமும் யாருக்கும் எந்த எடுக்கக்கூடாது போக்குவரத்து செலவு மட்டும்தான் அவங்க தருவாங்களே தவிர நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நாங்க தொழில் வச்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒருவர் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வியாபாரத்தை பண்ணி கொண்டு சா சாப்பாட்டுக்குரிய வழியை செய்து கொண்டு இது ஆன்மீக பணியை எப்படி செய்யணும் என்று நாங்கள் விரும்பினோம் இதை நாங்கள் மக்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது மதத்தை வைத்து பிழைப்பு நடத்துகிறவங்களுக்கு அதை சீரணிக்க முடியலை அதுக்காகத்தான் எங்களுக்கு எல்லா விதமான எதிர்ப்பு வச்சு இலங்கைக்கு போனோம் இலங்கையில் போய் எல்லாம் திரண்டு போய் நின்று டீபோர்ட் பண்ணி அனுப்பி விட்டாங்க அங்கே கூட தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பேசக்கூடலை மூணு நாள் கூட்டம் போட்ட நாலாவது நாள் அனுப்பி அனுப்பி விட்டாங்க பார்சல் பண்ணிட்டாங்க மலேசியாவுக்கு போனோம் அங்கேயும் திரண்டு வந்து நின்று பெரிய பிரச்சனையாக்கி கைது பண்ண வச்சு மலேசியா ஜெயிலில் அடைச்சி எங்கள் மக்கள்லாம் இங்கே போராட்டம் பண்ண பிறகு அடுத்த நாள் எங்களை அனுப்பி விட்டாங்க இப்படி எங்கே போனாலும் எதிர்ப்பு வர்றது காரணம் என்னென்னா நாங்கள் இதெல்லாம் எதிர்க்கிறதுனால தான் வரதட்சணை எதிர்க்கிறோம் பணக்காரங்களும் பிடிக்கல ஆடம்பர திருமணங்கள் பணக்கார பண திமுறை காட்டுவதற்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி விரயம் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறோம் பணக்காரங்களுடைய எதிர்ப்பு மத குருமார்களுடைய எதிர்ப்பு இப்போ கூட பாருங்கள் அந்த சூனியம் செய்கிறாங்க இல்லை சூனியம் செய்கிறாங்கிறான் பில்லி சூனியம் எனக்கு வயது ஐம்பது லட்ச ரூபா தடவை சவால் விட்டோம் ஊர் ஊராக பேனர் வச்சோம் எனக்கு சூனியம் வச்சு ஏதாவது ஏற்ப பாதிப்பு ஏற்படுத்தினால் ஐம்பது லட்ச ரூபா தர்றேன் அப்படின்னு என் பேரை போட்டு என்ன செஞ்சேன் எல்லா பக்கம் பேனர் வைக்க சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அஞ்சு நிர்வாகிகள் பேர் வைக்க சொன்னோம் ரெண்டு மூணு ரெண்டு பேர் வந்தாங்க ஒப்பந்தம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் செய்கிறோன்ட்டாங்க நாற்பத்தெட்டு நாளில் செய்கிறேன் நான் ஒத்தேன் நாற்பத்தெட்டு நாளுக்கு பிறகு நான் நல்லா தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நாளில் உன்னை காலி பண்ணிட வேண்டாம் பண்ணுறான்னு சொல்லி ஒப்பந்தம் போட்டோம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு முடிஞ்ச நீ பத்து நாள் ஆச்சு நல்லா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ சூனியம் எல்லாம் பொய் ஃப்ராடு ஏமாத்துறாங்க என்று சொல்லும் பொழுது அதை வச்சு பொழப்பு நடத்துறவனு கோவம் வருமா வராதா இதுதான் காரணம் நாங்கள் வந்து மதத்தை வச்சு ஆதாயம் அடையாது இதுதான் மேட்ரு மூட நம்பிக்கையை இஸ்லாத்தின் பேரால் சொல்லாது ஜோசியங்கிறான் நல்ல நாளுங்கிறான் கெட்ட நாளுங்கிறான் இப்போ கூட ஒரு ஒரு கோடி ரூபா பரிசு வச்சுக்கோங்க பார்த்தா தெரியும் குருடர்கள் பார்க்குறார்கள் செவிடர்கள் கேட்குறார்கள் ஊமை நடக்கிறார்கள்னு செஞ்சு காட்டினீங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா தர்றோம் இதுக்கு மக்களை வந்து மதத்தின் பரவாயில்ல ஏமாத்துறீங்க மனுஷன் செய்கிற வேலையை தான் மனுஷன் செய்ய முடியும் குருடனெல்லாம் மறு மா மறு மருத்துவ ரீதியாக பார்க்க வைக்க முடியும் செவிடனை வந்து மருத்துவ ரீதியாக கேட்க வைக்க முடியும் முடவனுக்கு ஏதாவது செயற்கை காலம் மாட்டி ஏதாவது நடக்க செய்ய முடியும் மந்திரத்தில் செஞ்சால் மந்திரத்தில் குருடனை பார்க்க வச்சால் யார் பார்க்க வச்சாலும் சரி எந்த மதத்துக்காரர் செஞ்சாலும் சரி ஒரு கோடி ரூபா அந்த பேனர் வாசலில் வச்சுருக்கோம் உள்ள நுழைந்து பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க பெரிய பேனர் வச்சு ராட்சச பேனர் எதுக்கு வச்சுருக்கிறோம் இந்த தீமைக்கு எதிராக உசுரை கொடுத்து போராடிட்டு இருக்கிறோம் நாங்களும் எங்கள் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களும் இதை பொறுக்காமல் தான் அடிக்கிறாங்க எல்லா ஊர்லேயும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து என்னாச்சு இதெல்லாம் ஒரு கட்டம் நான் சொன்னதெல்லாம் இன்னைக்கு தவ தமிழ்நாடு தகுதி ஜமாத்து தான் முஸ்லீம்களில் ஒரு பெரிய இயக்கமாகவும் ஒரு 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 எஸ்எம்எஸில் ஆயிரம் பேர் ஒரு செகண்டில் திரட்டிடுவோம் அன்னைக்கு வந்து அப்படிலாம் கை வைக்கிறது கிடையாது ஆனால் அதை கடந்து வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரிலாம் முடிய இறந்து ஒன்று அடக்கம் செய்யக்கூடாதுமாங்க நாங்கள் திரண்டு போய் அட மீறி உள்ளே போய் அடக்கம் செஞ்சுட்டு வந்துடுவோம் அதெல்லாம் இப்போ ஒரு காலம் அது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இப்போ அவங்களோட ஆதிக்கம் எல்லாம் கொட்டம்லாம் உடங்கி போச்சு இப்போ ஒரு புரிந்து கொண்டு மக்கள் அதிகமான மக்கள் வந்துட்டாங்க இளைஞர்கள்லாம் அந்த பக்கம் வந்துட்டாங்க வயசான ஆட்கள் தான் அந்த பக்கம் இருந்துட்டு குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மது குருமார்களும் வயசான ஆட்களும் அதனால் எதிர்ப்பு காரணம் என்னென்னு கேட்டால் யாரெல்லாம் சத்தியத்தை கரெக்டாக சொல்கிறாங்களோ அவங்க எதிர்க்க தான் படுவாங்க நம்மளை எதிர்க்கலைன்னு சொன்னால் சரியாக சொல்லலைன்னு அர்த்தம் சத்தியத்தை சரியாக சொன்னால் அவன் அடிக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கணும் அர்த்தம் சொல் அடிக்கலைன்னு வைங்க சிரிச்சுன்னு தானே வைங்களேன் நம்ம சொல்ல அவனுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலை அவனுக்கு புரியலை புரியுற விதமாக சொல்லலை அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் எங்களை அவங்க எதிர்ப்பது அடிப்பது எல்லாம் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய உத்வேகத்தை கூட்டிக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் அடித்து அவன் கரெக்டாக தான் இருக்கிறோம் நமக்கு கோவம் வர அளவு கோவம் வந்தால் திருந்துவான் முதல் அடிப்பான் இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கே வந்திருக்கக்கூடியவர்களில் எங்களுடைய என்னுடைய கூட்டங்களில் கல்வீசி தாக்கியவர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க எங்கள் ஜமாத் நிர்வாகியாகவே என்னை வெட்டினவர்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்போ வெட்டினவர்கள் நிர்வாகியாக வந்தாங்க வெட்டு வெட்டுவாங்க பிறகு யோசிப்பாங்க ஏன் வெட்டணும் இன்னும் தான் சொல்கிறாங்க என்னத்துக்கு அவன் செய்கிறோம் சிந்திப்பாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் நாங்கள் பாடுபடுறோம் எங்கள் அரசியலுக்கு நாங்கள்
யார் விட்டு பிள்ளையா கடத்திட்டு போய் பழி கொடுத்துறது நரபலி நரபலினா மனுஷப்பழி மனுஷப்பழி கொடுப்பது அந்த காலத்தில் ஒரு வழக்கமாக இருந்தது அதை ஒழித்து கட்டுவதற்காக இறைவன் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் இப்ராஹிமுக்கு ஒரு உத்தரவு போடுறான் கனவின் மூலமாக என்ன உத்தரவு கொண்டு கேட்டால் உன்னுடைய மகன் அரு மகன் அறுத்து நீ பழி எடுன்னவுடனே அவர் மகனை அறுக்கிற கூட்டு போகிறார் அறுக்க வைக்கிற கடவுள் நோக்கம் இல்லை அது வேற ஒரு நோக்கத்துக்கு செய்கிறாரு அப்போ அழைத்து கொண்டு போகும் பொழுது இறை தூதர் அவர் இறை தூதராக இருந்தாலும் சாத்தான் வருவார் நம்மள்டெல்லாம் சாத்தான்லாம் வரமாட்டான் இறை தூதராக இருக்கனால சாத்தான் அவர் பார்க்க முடியும் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டவராக இருக்கனால சாத்தான் குறுக்கிட்டு ஏன் இப்போ பித்த பிள்ளை அறுக்க போகிற எதுக்கு நீ செய்கிற எல்லாம் சொன்னால் நீ அறுத்துடுறதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே அவர் போடா சாத்தான்னு ஒரு கள்ளவுட்டி எறிகிறார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரமாக மறுபடியும் அதே மாதிரி வர்றான் மறுபடியும் கள்ளவுட்டி எறிகிறார் மூணு இடத்துல அவர் கள்ளவுட்டி எறிஞ்சி விரட்டி விட்டு அந்த கொள்கையில் உறுதியாக நின்று அறுக்க போகிறார் அறுக்க போகும் பொழுது இறைவன் என்ன செய்கிறான் இப்ராஹிமே நிறுத்து அறுக்காதே இந்த ஆட்டை அறுத்து நீ பழி கொடு எனக்காக பழியிட நினைத்தால் ஆட்டை அறுத்து மனுஷன் அறுக்கக்கூடாது இந்த மனுஷனை அறுக்கக்கூடாது என்பதை ஒரு சிம்பாலிக்காக அந்த மக்களுக்கு உணர்த்திய காரணத்தினால் தான் இப்ராஹிம் நபியை மனுஷன் அறுக்கிற மாதிரி கூட்டிகிட்டு போய் அறுக்கிற மாதிரி கடைசியும் கொண்டு போய் அறுக்க போகிறா அறுக்க போகிறான்ட்டு அந்த மக்கள் மத்தியில் அந்த இதை எதிர்பார்ப்பை உண்டாக்கி இல்லை இல்லை ஆட்டை இருக்கலாம் ஓ அதுக்கு பிறகு இதாக இருக்கலாமோ அப்பயே மனுஷன் கூட இருக்கானே என்கிற ஒரு கருத்தை விதைப்பதற்காக வேண்டி அந்த பிள்ளையாக இருக்கிற மாதிரி பிள்ளை எப்படி கடவுளை அறுக்க சொன்னால் நினச்சிடக்கூடாது அறுக்கிற நோக்கத்துக்கு அவர் சொல்லலை நோக்கத்துக்கு சொல்லியிருந்து அறுக்க விட்டுருப்பார் அதை வந்து ஒரு கருத்தை பதிய வைப்பதற்காக வேண்டி அறுக்கிற மாதிரி போய் அறுக்காமல் காப்பாற்றி விட்டார் ஆட்டை இருக்கிறது அதனால தான் முஸ்லீம்கள் யாருமே நரபலி கொடுத்த செய்தி நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க மனுஷனை கொண்டு கடவுளுக்கு பழி கொடுக்குறாங்கல்ல அப்படியான ஒரு நியூஸ் வந்து இருக்கவே இருக்க குழந்தைய பழி கொடுக்கறது யார் விட்டு பிள்ளையா கடத்திட்டு போய் பழி கொடுக்கறது கடவுளுக்கு நான் அறுத்து அது முஸ்லீமில் இருக்காது ஏன்னு கேட்டால் அப்படி பழியிட நாங்கள் நினச்ச ஒரு ஆட்டு எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் மனுஷனை போட்டு அறுக்க மாட்டோம் எங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி பழியிடணுங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லா மனிதனுடைய ஆள் மனசில் இருக்குமையானால் அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு வேறு ஒரு வழியை இஸ்லாம் வந்து காட்டிடுச்சு இப்போ இந்த சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து தான் ஆப்ரஹாம் அந்த அறுத்த இடம் மகனாக இருக்குது ஆப்ரஹாம் மகனை கூட்டிகிட்டு போனார்ல கூட்டிகிட்டு போனது அறுத்தது அந்த ஆப்ரஹாமுடைய பிள்ளைக்காகத்தான் கடவுள் அந்த நீரூற்றை உண்டாக்கினார் என்ற இதெல்லாம் அங்கே அடங்கி இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஹஜ்ஜிக்கு போகும் பொழுது எங்களுக்கு நபிகள் நாயகன் சொன்னாங்க நீங்கள் நல்ல பாதைக்கு போகும்போது சாத்தான் உங்களை வழிகெடுப்பான் அவற்ற நேரம் வந்து சொன்னால் நம்மள்ட்ட மனசு நல்ல தர்மம் செய்ய போகிறோம் வைங்களேன் ஏன் செய்யணும் செய்யட்டு நம்ம நல்லா இருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு மனசு சொல்லும் அதை சாத்தானுங்கிறது நல்லது செய்யணும்ன்ற ஒரு மனசு சொல்லணும் நல்லது செய்யாதுன்னு இன்னொரு மனசு கொஞ்சம் பேர் ஒரு ரெண்டு பெக்கு அடித்தா என்ன ரெண்டு பாட்டில் குவாட்ரு போட்டால் என்னன்னு ஒரு மனசில் சொல்லணும் அப்படி சொன்னால் அது யார் சொல்கிறா சைத்தான் நம்மளை வழிகெடுக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாதிரி சைத்தான் எங்களிடத்துல வாழாட்டினால் ஆபரஹாம் இப்ராஹிம் எப்படி கல்லை எறிந்து விரட்டினாரோ அப்படி விரட்டுவோம் என்று ஒரு கருத்தை உண்டாக்குவதற்காக வேண்டி நாங்கள் கல்லை அங்கே செய்தானெல்லாம் இருக்க மாட்டோம் நாங்கள் செய்தானை பார்த்துட்டு கல்லை எறிய மாட்டோம் இந்த இடத்தில் இப்ராஹிம் இருந்தாரு இப்ராஹிம் எப்படி செய்தானை வென்றெடுத்தாரோ அதே மாதிரி எங்களை வந்து செய்தான் கெடுக்க வந்தால் நாங்களும் அதில் உறுதியாக நின்று எதிர்ப்போம் செய்தானுக்கு பழியாக மாட்டோம் என்று அவரை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு மூணு இடத்துல என்ன செய்கிறோம் கல்லை எறியிறோம் செய்தானை எறிகிறது இல்லை செய்தானே அவர் எரிந்ததை நினைவு கூறும் விதமாக அந்த கருத்தை மனசில் பதிய வைக்கும் விதமாக என்ன செய்கிறோம் அந்த கல் எறிதல் என்பது நடக்கும் மூணு இடத்துல எறிவாங்க அதை அதுதான் கேட்குறாரு அந்த படத்தில் நான் பார்த்துட்டேன் தஞ்சாவூர் கணேசன் பேர் சரையர் ரிட்டையர்டு ஹிப்பா என்ற தான செட்டில்மெண்ட் வந்து முஸ்லீம் மதத்தை வந்து எழுதி வைக்கிறாங்க அந்த சொத்தை வந்து தந்தையார் எழுதி வச்சது பிறகு மகந்தார் வேற ஒரு நாமினியை ஏற்படுத்தி வாரிசு அடிப்படையில் வேற ஒருத்தருக்கு விற்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பத்தை ஒன்று பண்ணி இப்போ ஒரு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அது மாதிரி எல்லாம் செய்யறதுக்கு உங்க மதத்தில் எதிர்க்கா சொத்து பிரச்சனை பொறுத்த வரைக்கும் குரான்லேயே எங்களுக்கு வந்து வாரிசுரிமை சட்டத்தை பற்றியும் தெளிவா யார் யாருக்கு என்னென்ன சொத்து பங்கு கணவனுக்கு மனைவி சொத்துல எவ்வளோ பங்கு மனைவிக்கு கணவன் சொத்துல எவ்வளோ பங்கு தாய்க்கு எவ்வளோ பங்கு தகப்பனுக்கு எவ்வளோ பங்கு சகோதரிக்கு எவ்வளோ பங்கு சகோதரனுக்கு எவ்வளோ பங்குன்னு எல்லாமே எல்லாருக்கும் சொத்து பங்கு எங்கள் மார்க்கத்தில் உண்டு ஒரு ஆம்பளை மட்டும்தான் அனுபவிப்பாங்கிறது கிடையாது அது குரான்லேயே சொல்லப்பட்டிருக்குது அதே நேரத்தில் ஒரு அடிப்படை என்னென்னு கேட்டால் சொத்துக்கு வாரிசு என்கிற பிரச்சனை ஒருத்தன் உசுரோடு இருக்கிற வரைக்கும் வராது இப்போ நான் ஒரு பல கோடிக்கு
அப்ப என் சொத்துக்கு நான் தான் சொந்தக்காரன் ஒவ்வொருத்தரும் அவன் சொத்து சொந்தக்காரன் இது ஒரு அடிப்படை அடுத்து என்னன்னு கேட்டா உசுரோட ஒருத்தர் இருக்காருல்ல நான் இருக்கிறேன் நான் இருக்கும் பொழுது நான் என் சொத்தை யாருக்கும் எழுதி கொடுக்காம நான் இறந்துட்டேன் சொன்னா என் மகனுக்கு எவ்வளவு என் மகளுக்கு எவ்வளவு உண்டு எங்க மார்க்கத்துல வந்து ஒரு கணக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நான் உசுரோட இருக்கையில என்ன செய்யறேன்னு கேட்டா ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் அல்ல ஏதோ தெருவில் ஒரு ஆள் கூப்பிட்டு இந்த எல்லா சொத்தையும் வச்சுக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் இப்படி சொல்லிட்டு நான் இறந்துட்டேன்னு சொன்னா என் பிள்ளைங்க அது உரிமை கொண்டாட முடியாது ஏன் உசுரோட இருக்கிற நான் தான் சொந்தக்காரன் உசுரோட இருக்கிற வரைக்கும் நான் யாருக்கு எழுதி கொடுப்பேன் யாருக்கு சும்மாவும் கொடுப்பேன் யார் அதை வந்து கேட்க இயலாது அப்படிங்கிற சட்டம் இருக்கிறதுனால தகப்பனார் இறந்த பிறகு அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே யாருக்காவது வித்திருந்தாலோ அல்லது தானமாக கொடுத்துருந்தாலோ மகனாருக்கு அதுக்கு எந்த உரிமை மார்க்கத்தில் இஸ்லாத்தில் கிடையாது கோர்ட்டுக்கு முஸ்லீம் பர்சன் அல்லா அவ்வளோ போய் கோர்ட்டுக்கு போனீங்க என்று சொன்னால் இந்த மகன் விற்றது செல்லாது அவர் விற்றதா செல்லும் என்று சட்டம் வரும் அது உசுரோடு இருக்கும்போதே அது எழுதி கொடுத்துட்டு போயிருந்தா தான் பேப்பர் ரீதியாக இருக்காடு இல்லாமல் சும்மா ஆயினால தான் சொல்லியிருந்தாருன்னு வைங்க அப்போ கோர்ட்டு ஏற்றுக்கிறாரு ஹாய் டீச்சர் திஸ் இஸ் சுரேத் ஐ எம் ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் என்னோடய கேள்வி வந்து இறைவனோட படிப்பு சம்மந்தமான கேள்வி சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்த வந்து பிறக்கும் போதே இறந்து பிறந்துருது சில பேருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளாக பிறக்கிறாங்க எதற்காக இறைவனோட படைப்பில் இந்த வேறுபாடு இதை பற்றி குரான் என்ன சொல்லியிருக்கு அவள் கடவுளுடைய படைப்புகள் மத்தியில் பாகுபாடு இருக்குது கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னு சொன்னால் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி சமமாக நல்லா நடத்தணும் ஒரு தந்தை இருக்கானா நாலு பிள்ளையும் சமமாக தான் நடத்தணும் ஒரு பு ஒரு கண்ணில் வெண்ணையும் ஒரு கண்ணில் சுண்ணாமல் வைக்கக்கூடாது ரெண்டு கண்ணிலையும் வெண்ணையை வைக்கணும் ரெண்டு கண்ணையும் சுண்ணாமல் வைக்கணும் ரெடி வைக்காமல் இருக்கணும் அப்போ கடவுள் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் பேரை குருடாக்கியிருக்காரு நல்ல நம்மளும் நல்லா ஆக்கியிருக்காரு சில பேர் கண் இல்லை சில பேர் கால் இல்லை சில பேர் கை இல்லை சில பேருக்கு வாய் இருந்து பேச முடியல சில பேர் காது செவிடாக இருக்கிறது சில பேர் கேன்சர் இருக்குது சில பேருக்கு இப்படி பல அல்சர் இருக்குது சில பேருக்கு எய்ட்ஸ் நோய் கூட இருக்குது இப்படியாக பலவிதமான நோய்கள்ங்கிற வகையில் கடவுள் வந்து பாகுபாடு காட்டுற விஷயத்த பார்க்குறோம் அதான் கேட்குறாரு அதே மாதிரி வசதி வாய்ப்புகள் எடுத்துக்கொண்டால் சில பேர் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் சில பேர் லட்சாதிபதியாக இருக்கான் சில பேர் பிச்சாதிபதியாக இருக்கிறான் அதுலேயும் வித்தியாசங்கள் என்ன இருக்குது ஏற்றது அழுகள் இரு எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறோம் இல்லை அதே மாதிரி வாழ்க்கை இன்பங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்களே ஆனால் சில பேருக்கு நல்ல பொண்டாட்டி சில பேர் நல்ல புருஷன் சில பேருக்கு ஏண்டாயவன கல்யாணம் பண்ணுங்கிற மாதிரியான வாழ்க்கை அப்படி சில பேருக்கு இருக்கிறது சில பேர் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை சில பேருக்கு பிள்ளை இல்லை சில பேருக்கு பிள்ளைய கொடுத்து தருதலை சில பேருக்கு பிள்ளைய கொடுத்து அவன் நல்ல தகப்பன் பேரை உயர்த்துறான் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது இப்படி பல மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு இருக்கையில் கடவுளையும் அப்படி எல்லாத்தையும் சமமாக்க வேண்டியதானே ஏன் இந்த பாகுபாடு காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கேள்வி இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அடிப்படையை இஸ்லாம் சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் எல்லா மனிதர்களுக்குமே நூறு சதவிகிதம் பாக்கியமாகவே அல்ல கடவுள் தரல எல்லாருக்குமே ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது சதவீதம் மைனஸுகள் தான் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாம் சரியாக உள்ள ஒரு ஆளை உலகத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் குறை இருக்குது ஆனால் சில குறைகள் வந்து வித்தியாசமாக தெரியறனால அவருக்கு மட்டும் நம்ம நினைக்கிறோம் குருடனாக இருக்கிறான்னு வைங்களேன் குருடனாக இருக்கிறது ஒரு குறையாக இருந்தாலும் அவருக்கு அழகான பொண்டாட்டி இருக்கும் அல்லது அந்த மனைவி இந்த குருடனுக்கு தகுந்த மாதிரி அனுசரித்து போகக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு நற்குணம் உள்ள ஒரு மனைவி அமைந்திருப்பாள் இந்த குருடாக இருந்த இழப்பை ஈடு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு மேலே உள்ள அளவுக்கு என்ன செய்யும் அப்படியான ஒரு பாக்கியம் அவருக்கு இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம கண்ணு நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் கண்ணு நல்லா இருக்கும்போது வீட்டுக்கு போனால் நிம்மதியாக இருக்காது ஏன்டா வீட்டுக்குள்ளே வர்றாங்கிற மாதிரி விளக்கமாக தூக்குவா பண்ணாட்டி அப்படியான வாழ்க்கை நிறைய பேருக்கு என்ன செய்யுது அமைந்திருக்க தான் செய்கிறது அப்போ யாருக்கு குறை இல்லை நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னு கேட்டால் எல்லா மனிதர்களுக்குமே குறை இருக்கிறது நம்ம கை ஊனம் கால் ஊனம் காசு பணத்தை மட்டும் இப்படி ஊன மாதிரி நினைக்கிறோம் மனசு சார்ந்த ஊனங்கள் இல்லாத யாருமே கிடையாது எவ்வளோ கவலை எவ்வளோ பஞ்சாயத்து எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ தொழில் வட்டியை வாங்கிட்டு முடிக்கிறான் தொழில் லைசன்ஸ் வாங்க முடியலை வியாபாரத்தை நட்டம் இப்படின்னு பல மேட்டர்கள் ஒவ்வொருத்தனுக்கு இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் குறை இருக்குன்னா என்ன வழங்கணும்னு கேட்டால் எல்லா நூறு சதவீதம் சில ஆட்களுக்கு கொடுத்துட்டு சில ஆட்களுக்கு குறை வச்சா கேள்வி கேட்கலாம் எல்லாருக்குமே எண்பது சதவீதம் கொடுத்துப்பிட்டு இருபது சதவீதம் பாக்கியத்தை குறைத்தால் எல்லாம் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்போ கடவுள் சரியாக தான் நடக்கிறாரு என்ன சரியாக நடக்கிறாருன்னா ஒரு 
அவள் பணத்தை கொடுத்துட்டாரு பெருசாக நினைக்கிறோம் பணத்தை கூட திங்க முடியலையே அவங்க வீட்டில் வேலை கிராம முடியும் அவன் விட்டுறானே அப்போ வீட்டில் வேலை செய்கிறவன் சாப்பிட பெரு சாப்பிட முடியல இப்படியான குறைகள் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லாரும் குறை இருக்கணும் எல்லாருக்கும் நிறைய இருக்குது எல்லாருக்கும் நிறை வந்து அதிகமாகவும் குறை கம்மியாகவும் இருக்கிறது இப்படி தான் கடவுள் படைச்சிருக்கிறார் பாரபட்சமெல்லாம் இல்லை அதே நேரத்தில் ஏன் இப்படி படைக்கணும் என்றால் இப்படி படைத்தா தான் உலகம் இயங்கும் அவர் க ஜீனியஸ் கடவுளில் படைச்சவர் யார் நமக்கு மூட்டு அறிவு இருந்தால் கடவுளுக்கு இருக்காதா அது கடவுள் வந்து பெரிய ஜீனியஸ் பெரிய அறிவு அறிவாளி அவர் கடவுள் என்ன செய்கிறாரு இந்த உலகம் சீராக இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு எடுத்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கிருவோம் பணத்தை எடுத்துக்கிருங்க நம்ம எல்லோரும் ஆளுக்கு ரெண்டு கோடி பணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு செத்து போயிடுவோம் எல்லோரும் நீங்கள் என்னையே வயலுக்கு வேலைக்கு விடுவீங்க போட நானும் ரெண்டு கோடி நீனும் ரெண்டு கோடி நான் என்ன வேலைக்கு வர்றேன் அப்படின்றுவீங்க அப்போ எல்லாருமே ரெண்டு கோடியாக வச்சுருந்தோம்னா யார் யார்கிட்ட போய் வேலை பார்க்குறது யார் யாருக்கு உதவியாக இருக்கிறது யார் ஒத் ஒத்தனை வந்து சார்ந்து சார்ந்து இருந்தால் தான் உலகம் ஓடும் உங்களை சார்ந்த நான் இருக்கிறேன் என்னை சார்ந்து நீங்கள் இருந்தால் தான் உலகம் ஓடும் எல்லோரும் ரெண்டு கோடியை கொடுத்தா அடுத்த நம்ம உலகம் அழிஞ்சு போயிடும் நாசமாக போய் அப்படியே செத்து போயிடுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி வரக்கூடாது என்ன செய்யணும் ஒருத்தனுக்கு பணத்தை குறைச்சம்னு சொன்னால் இவனுக்கு அவன் போய் வேலை பார்ப்பான் அது கூலி வாங்கிட்டு வருவான் இவனை வச்சு மளிகை கடைக்காரன் சாப்பிடுவான் அவனை வச்சு டாக்டர் சாப்பிடுவான் அப்படி ஒரு சங்கிலி தொடராக கண்ணுகள்லாம் இல்லாட்டி டாக்டருக்கு டாக்டர்லாம் பிழைக்க முடியுமா அந்த க அந்த மனுஷன் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியுமா சில ஊனங்களை கடவுள் கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னால் அதை வைத்து சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் நடக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அது மனிதனுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கிறது இப்படி பலவிதமான குறைகளை வைத்து அந்த குறை தான் அடுத்தவனுடைய வாழ்க்கை நல்லா விளங்கிக்கணும் ஒருத்தனுக்கு இருக்கிற குறை தான் இன்னொருத்தனுக்கு வாழ்க்கை அந்த குறை இருந்தால் தான் அடுத்தவனை சாருவான் குறை இல்லாட்டி சாரவே மாட்டான் யாரும் யாரையும் சார்ந்திருக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்துடுவாங்கிற ஒரு தத்துவம் அதில் அடங்கியிருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது இஸ்லாத்தில் இந்த உலக உலக வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பயிற்சி கூடம் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது சோதனை இதுவே வாழ்க்கை இல்லை இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது இந்த அடிப்படை விலை கொண்டாங்கன்னா இந்த கேள்வி வராது என்ன அடிப்படைனா இப்போ நம்ம உலகத்தில் எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் இல்லையா ஒரு நாள் உலகத்தை கடவுள் அழிப்பார் இஸ்லாமிய நம்பிக்கைப்படி இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் ஒட்டுமொத்த உலகம் அழிந்து விடும் சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் தூள் தூளாகி ஒரு மனிதன் கூட ஒரு ஜீவன் கூட இல்லாமல் அனைத்தையும் கடவுள் அளிப்பார் ஒரு உத்தரவில் அளிப்பார் அளித்த பிறகு திரும்ப கடவுள் உயிர்ப்பிப்பார் திரும்ப உயிர்ப்பிக்கிறது கஷ்டம் கிடையாது மொதல் படைக்கிறதா கஷ்டம் இதை ஃபஸ்ட்டு படைக்கிறதா ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் படைச்சிட்டா ரெண்டாவது ஊற்றி ஊற்றி எடுக்கலாம் மிஷினில் ஊற்றி ஊற்றி எடுக்கிறாங்க இப்போ மோல்டு பண்ணி அப்போ மொதல் முதல்ல ஒன்றை படைக்கிறது கஷ்டம் அதை பார்த்துட்டு இரண்டாவது அதையே படைக்கிறது வந்து ஈஸி இப்போ நம்மளை அப்போ நம்மளை இந்த இந்த வடிவத்தில் உட்காந்துருக்கமா இல்லையா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இருபது வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கிருங்க இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு கூட நீங்கள் என்னவாக இருந்தீங்க எங்கே இருந்தீங்க சொல்ல முடியாது இரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன்ட்டு போய் நீ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்த எங்கேயும் இருக்கலை என்னவாக இருந்த என்னவாகவும் இருக்கலை அப்போ என்னவாகவும் இல்லை எங்கேயாவும் இல்லை நீ எப்படி உன்னை எப்படி படைத்தான் கடவுள் இல்லாமல் இல்லை தானே படைக்கிறான் இல்லாமல் இருந்து கடவுள் படைத்திருக்கும் பொழுது உன்னை உன்னை படைச்சி பார்த்து உனக்கு ஒரு மூளை மே மேட்ரு கிடைச்சிருக்கும் பொழுது ஆகுன்னு திரும்ப படைக்க முடியாதா அப்போ ஆகு என்று திரும்ப கடவுள் படைப்பார் படைத்து அங்கே விசாரணை நடத்துவார் என்ன விசாரணை யாரெல்லாம் என் சொல்லுப்படி நடந்தீங்க அவங்களுக்கு சொர்க்கம் யார் என் சொல்லுப்படி நடக்கலை நரகம் என்கிற அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்குவார் அதுதான் நிறையான வாழ்க்கை இதெல்லாம் அறுபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் முப்பது வருஷம் வாழ போகிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு அழிவு கிடையாது திரும்ப எழுப்பப்பட்ட பிறகு உள்ள வாழ்க்கை சொர்க்கத்தில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எப்போதும் இன்பத்தில் திலை திருப்பம் ஒரு குறையுமே இருக்காது இந்த சொன்னமில் இருபது பர்சன்ட் குறை அதுக்கெலாம் இடமே இருக்காது எல்லாமே மகிழ்ச்சி இல்லை திளைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது துன்பத்தில் கடந்து உழலக்கூடிய இன்னொரு நரக வேதனை நெருப்பில் போட்டு வேக வைக்கக்கூடிய வேதனை இருக்கிறது இப்போ அதில் நம்ம ஜெயிக்கணும் என்பது தான் ஒரு இஸ்லாமியனுக்கு அடிப்படை இதை சொல்ல தான் நபிமார்கள் இறை தூதர் வந்தாங்க முகமது நபியிலேருந்து அதுக்கு முந்தினவங்களாம் என்ன சொல்ல வந்தாங்க நீங்கள் ஒரு இறைவன் வணங்க இந்த உலகத்தை பார்க்காதீங்க லஞ்சமான நல்லா இருக்கலாம் ஏமாத்தம் நல்லா இருக்கலாம் திருநா நல்லா இருக்கலாம் உலகத்தில் கோடி சொன்னாவலாம் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் இதுக்கெல்லாம் கணக்கு பதிவு செய்யப்படுது இதுக்கெல்லாம் அங்கே தான் தண்டனை இருக்குது இங்கே ஒழுங்காக நட இல்லைனா அங்கே மாட்டிக்கிறவேன் சொல்லி இந்த பாவங்கள் செய்வதிலிருந்து தடுப்பதற்கு எதை பயன்படுத்தினாங்க இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது இந்த மரணத்திற்கு பிறகு
திருடாம கலப்படம் செய்யாம மோசடி பண்ணாம நான் சரியான முறையில வாழ்க்கை நடத்துறேன் வைங்க இது எனக்கு பெரிய கஷ்டம் தானே இது ஒரு சிரமம் தானே வறுமையில இருக்குது எல்லாரும் நல்லா இருக்குமா நாமும் கஷ்டப்படுறது இப்படி நான் சகித்து கொண்டால் எனக்கு கடவுள் நல்ல பரிசு தருவார் இதை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் அங்கே கூலி இருக்கிறது குருடனாக இருக்கானா அவனுக்கு கூலி இருக்கிறது முடவனாக இருக்கிறானா அவன் அதில் முடவனாக இருந்து கொண்டு முடவன் என்ற காரணத்துக்காக வேண்டி நீ கெட்டு போயிடாத நீ கடவுளை மறுத்துடாத உனக்கு கடவுள் பெரிய ஒரு கூலியை தருவார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையை ஊட்டி இதனால் ஒரு கவலை வரும்ல நமக்கு அதையும் இஸ்லாம் போக்குது மறுமை வாழ்க்கை தான் மறுமை வாழ்க்கை நம்புகிறவங்களுக்கு இது ஒரு பஞ்சாயத்தாகவே தெரியாது இப்போ எடுத்துக்கொண்டோமையினால் பள்ளிக்கூடத்தில் பரீட்சை வைக்கிறாங்க பரீட்சை வைக்கும் போது கஷ்டமாக தானே இருக்கும் பரீட்சைங்கிறது சோதனையாக தான் இருக்கும் வீட்டில் தூங்காத சுக்கு காப்பி குடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டே ஏறி பாடத்தை படின்னா சொல்லுவாங்க அந்த சிரமப்படுவது எதுக்காக வேண்டி நாளைக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்காக வேண்டி இப்போ சிரம ஊர் சுத்தாமல் ஒழுங்காக படித்தான்னு சொன்னால் அவன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக வருவான் பெரிய அதிகாரியாக வருவான் நல்ல பட்டதாரியாக வருவான் வேலைக்கு போவான் அதுக்கு தான் படிக்கிறான் அந்த மாதிரி தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையை சொல்கிறது இது ஒரு பரீட்சை சில பேருக்கு பணத்தை கொடுத்து கடவுள் பரிச்சை வைப்பார் சில பேருக்கு வறுமையை கொடுத்து வைப்பார் சில பேருக்கு குருட்டுத்தனத்தை கொடுத்து வைப்பார் சில பேருக்கு ஊனத்தை கொடுத்து வைப்பார் சில பேருக்கு பிள்ளை இல்லாமல் பரிச்சை வைப்பார் சில பேருக்கு மன நிம்மதியை குளைச்சி பரிச்சை வைப்பார் கணவனை பிரச்சனையாகி பரிச்சை வைப்பார் மனைவியை பிரச்சனையாகி பரிச்சை வைப்பார் பல விதமான பரீட்சைகள் ஒரே கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்துக்கும் இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய அந்த குறைகளை கடவுள் இது நல்லது தான் செய்திருப்பார் இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அதுக்காக நம்ம கெட்டு போயிடக்கூடாது அதுக்காக நம்ம அநியாயம் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம இருக்கிறது செம்மையாக வாழணும் என்று இறைவன் கற்றுத்தந்த முறையில் வாழ்ந்தால் அங்கே அதுக்கான கூலி கிடைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த குறைக்கு இன்னொரு இடத்தில் பரிசு கிடைக்கும் போது பாகுபாட்டு சொல்ல முடியாது இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் இந்த குறைக்கு எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை எந்த ஒரு மதிப்புமே இல்லை எந்த ஒரு பிரதிபலனும் இல்லைன்னு சொன்னால் அது வருத்தம் கூட வரலாம் எங்களுக்கு தான் நாங்கள் நம்புகிறோமே இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குது அதனால் முஸ்லீம்களை பொறுத்து இந்த நம்பிக்கை இருப்பவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த நம்பிக்கை இல்லைங்கிறவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக அது பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் என்ன பிரச்சனை அவன் நல்லா இருக்கான் அவன் லஞ்சம் வாங்கினா நல்லா இருக்கான் அவன் குலை செஞ்சால் நல்லா இருக்கான் நான் வந்து நேர்மையானது பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் அது பாதிக்க செய்யும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நம்பிக்கையை தவிர எந்த நம்பிக்கையும் உதவாது அடுத்து அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம் என் பெயர் பதிசலும் நான் ரொம்ப வாழ்க்கை இப்போ இங்கே ஒரு மணிக்கு பாம்பு சொன்னாங்க அந்த பாம்பு வந்து அரபு நாட்டில் அரபுலாம் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழில் சொன்னால் எல்லாருக்கும் புரியும் இல்லையா அதை தமிழில் சொல்ல அரபில் தான் சொல்லணும்னு இஸ்லாம் மார்க்கு சொல்லுதா அதே பாங்க பற்றி இன்னொரு அதே கேள்வி தான் இது நான் சமீபத்தில் வெளிநாடு துபாய் போயிருந்தேன் துபாய் அபுதாபி போன்ற நாடுகளில் நேரடியாக போய் பார்க்கும்போது அங்கே வந்து நேரடியாக இது மாதிரி மைக்க பிடிச்சி யாரும் பாங்கு சொல்கிறது இல்லை ரெக்கார்டு தான் சிடியில் ஒழுங்கிது அது அந்த பாங்கு அதே போல் ஒரே குரலில் தான் எல்லா இடத்துலையும் துபாய் அபுதாபி போன்ற அந்த அரபு நாட்டிலலாம் ஒழிக்குது அந்த அதே போல் இங்கேயும் அதே மாதிரி ரெக்கார்டு போட்டு பாங்கு சொன்னாங்கன்னா அது ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு தடவை மைக்க போட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே அது அதே போல் அங்கே அரபு நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி அது கடைப்பிடிச்சா என்னங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி வணக்கம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பள்ளிவாசலில் பாங்கு சொல்லும் பொழுது அது தொழுகைக்காகத்தான் சொல்கிறாங்க தொழுகை நேரம் வந்து விட்டது வாங்க அஞ்சு தடவை தொழுகை போகணும் இல்லையா அதை யாவப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி பள்ளிவாசிலேருந்து அல்லாஹ் அக்பர்னு சொல்லுவாங்க அதை கேட்டு மக்கள் என்ன செய்வாங்க தொழுகைக்கு போவாங்க அவன் கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் எல்லோரும் தொழுகைக்கு வாங்கன்னு தமிழில் சொல்ல வேண்டியது தானே அதே அரபியில் தான் சொல்லணும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரபு மொழிக்கு வந்து புனித மொழி என்று இஸ்லாம் சொல்லவே கிடையாது முதல் அடிப்படையை விளங்கிக்கிறணும் எல்லா மொழியும் சமம் என்பது இஸ்லாத்தின் கொள்கை தமிழாக இருந்தாலும் மலையாளமாக இருந்தாலும் கன்னடமாக இருந்தாலும் சமஸ்கிருதமாக இருந்தாலும் இந்தியா இருந்தாலும் சரி மொழி என்பது ஒரு கருத்தை சொல்வதற்கு உள்ள ஒரு ஊடகம் அவ்வளவு தான் ஒரு கருத்தை சொல்ல போகிறோம் அது மலையாளத்தில் சொன்னாலும் நல்ல அந்த கருத்து உள்ள அவனுக்கு அவ அவனுக்கு புரியும் தமிழில் சொன்னால் இவனுக்கு புரியும் அவ்வளோதான தவிர மொழிக்கு எந்த விதமான சிறப்புமே இல்லை கூடுதல் சிறப்பு இல்லை மொழி சிறந்தது தான் மொழியே ஒரு பெரிய பாக்கியம்தான் மொழி இல்லாட்டி மனிதனுக்கு வந்து உண்மையை பேச முடியாது மொழியற்ற மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சில மலைவாழ் மக்கள் ஒரு காலத்தில் இப்படி இப்படி தான் பேசிக்கிருவாங்க ஒன்றுமே புரியாது அப்படி இல்லாமல் மொழிங்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஆனால் எல்லா மொழியுமே சமமானது என்பது இஸ்லாத்தினுடைய
அப்ப எல்லா பகுதி மக்களுக்கும் கடவுள் வந்து தூதர் அனுப்பி இருக்கிறாரு என்று இஸ்லாம் சொல்ற காரணத்தினால எல்லா பாஷையுமே வேத மொழி தான் எல்லா பாஷையுமே கடவுளுடைய மொழி தான் இது ஒரு பெரிய இஸ்திலாஃப் அல்சினத்திக்கும் உங்களுடைய பலதரப்பட்ட பாஷைகள் இருப்பது நான் ஒருத்தன் இருக்கிறேன் என்பதற்கு ஆதாரம் என்று கூட குரான்ல ஒரு வசனம் இருக்கிறது இறைவன் இருக்கிறான் என்பதற்குரிய சான்றாக அதை இறைவன் சொல்லி காட்டுறான் அது பெரிய தத்துவம் அது அது விரிவாக வளர்க்க வேண்டியது இல்லை இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இப்போ எல்லா மொழியும் சமம் போது அப்போ எதுக்காக வேண்டி அரபிலேயே இந்த பாங்க சொல்லணும் அரபியில் எதுக்கு குரான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முகமது நபிக்கு அரபி தான் தெரியும் வழங்குதா ஒருத்தருக்கு வேதத்தை கொடுக்குறதா இருந்தால் அவரை தேர்ந்தெடுத்தாச்சு அரபியில் சொன்னால் தான் அந்த வேதம் அவருக்கு புரியும் என்பதற்கு தான் அரபியில் இறைவன் கொடுத்தான் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுத்தால் தமிழில் தான் கொடுத்துருப்பான் ஏதாவது ஒரு மொழியில் தான் கொடுக்க முடியும் ஒருத்தர் வந்து உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரு தூதர் தான் அவன் அனுப்பும் போது ஏதாவது ஒரு பாஷையில் கொடுக்க முடியும் எந்த பாஷை அவருடைய தாய்மொழியாக இருக்குதோ அந்த பாஷையில் இறைவன் கொடுக்குறான் இதுக்கு முந்தி பல பாஷையில் கொடுத்த மாதிரி முகமது நபி இறுதி தூதர் கடைசி தூதர் இதுக்கு மேலே யார் வரமாட்டாங்க என்று இறுதி தூதராக ஆக்கி அந்த வேதத்தை இன்றைக்கு வரைக்கும் பாதுகாத்து வச்சுக்கிற காரணத்தினால முகமது நபி கடைசி தூதர்ங்கிற முறையில் அவருக்கு தெரிஞ்ச அரபியில் இறைவன் கொடுத்தா அரபி சிறந்தது என்பதற்கு இல்லை பற்றி இது வணங்கிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ பாங்கு இருக்கு இல்லையா பாங்கு என்பது தொழுகைக்கான அழைப்பு தான் இதை வந்து அரபியில் இல்லாமல் தமிழில் சொல்லலாமான்னு கேட்டால் சொல்லக்கூடாது தான் அது எதனால் சொல்லக்கூடாது என்றால் அரபு மொழி சிறந்தது என்பதற்காக அல்ல ஒரு உலகளாவிய ஒரு விஷயங்களுக்கு வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒத்த கருத்து இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் சரி அவதாரணமாக இங்கே நீங்கள் தொலைக்கு வாருங்கள்னு கூப்பிட்றாங்கன்னு வைங்க இங்கே ஒரு ரஷ்யாக்காரர் ரெண்டு பேர் வந்திருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன வழங்க தொலைக்கு வாருங்கள்னு பள்ளி அசலாம் சத்தம் வருதுன்னு வைங்க ஏதோ மயக்கில் பாட்டு படிக்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு அமெரிக்காக்காரன் வந்திருக்கான்னு வைங்க அவன் வருவான் நாங்களும் அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது அமெரிக்காவில் இங்கிலீஷில் பாங்க சொன்னான்னு வைங்க நான் என்ன நினச்சிக்கிறேன் எது பாங்குன்னு எனக்கு தெரியாது பள்ளிவாசலுக்கு போகணும்னு தெரியாது அந்த இடத்துல ஒரு பள்ளிவாசம் இருக்குன்னு தெரியாது அப்போ வந்து உலகளாவிய ஒரு சமுதாயமாக ஒரு மதமாக இருக்கும் பொழுது உலகம் பூரா இந்த வழி இந்த அழைப்பை ஏற்று மக்கள் பள்ளிவாசலுக்கு போகணும் என்று இருக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட அந்தந்த மொழியில் மாற்றினீங்கன்னு சொன்னால் அனைத்து மொழியும் தெரிஞ்சவனாக நம்ம இருக்கணும் அதை விட மொழி தெரியுதோ தெரியலையோ அல்லாஹ் பிறனா தொழில் கூப்பிட்றான்னு வெளியிட்டு போ அப்படின்னு ஒரு அடையாளத்துக்கு வைத்தோமையானால் அதை வந்து நம்ம மொழி பிரச்சனை ஆக்கக்கூடாது உதாரணத்து சொல்வதாக இருந்தால் நம்ம நாட்டுக்கு தேசிய கீதம் இருக்கா இல்லையா தேசிய கீதம் எது ஜனகான மன்னன்னு படிக்கிறீங்க இல்லை இதுதான் நம்ம நாட்டுக்கு தேசிய கீதம் இது தான் அரசாங்கத்தில் இதுதான் படிக்கணும் ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது முடிக்கும் பொழுது அதை அதை படிக்கணும் என்று சட்டம் இருக்குது தேசியத்துக்கு கீதம் இருக்கிறது இந்த தேசிய கீதம் என்பது எந்த மொழியில் இருக்குது வங்காள மொழியில் இருக்கிறது வங்காள மொழியில் இருக்கிற காரணத்தினால வங்காள மொழி சிறந்த நிறுத்தமா இல்லை அதை எழுதுனவன் வங்காளி தாகூர் வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆளு வங்காள கவிஞன் வங்காளத்தை சேர்ந்த ஒரு கவிஞன் வந்து வங்காளத்தான் எழுதுவான் எல்லா கவிதையும் தேர்ந்தெடுத்து பார்த்தாங்க இக்பால் கூட ஒருத்தர் கவிதை எழுதியிருந்தாரு அதான் முதல் தேசிய கீதமா இருந்தது சாரே ஜஹான் சச்சா ஹிந்துஸ்தான் ஹமாரா இந்த உலகத்திலே சிறந்தது இந்துஸ்தான் நம்ம இந்துஸ்தான் தான் நினைஞ்சாரு இக்பால் படிச்சாரு அந்த ப அந்த பாகிஸ்தான் பிரிவினைக்கு முன்னாடி சுதந்திர போராட்ட காலங்களில் தேசிய கீதமாக அதைத்தான் எல்லாருமே காங்கிரஸ் மற்ற எல்லோரும் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க சாரே ஜஹான் சச்சா நல்ல பாட்டு அதுவும் அப்புறம் வந்து ஒரு அந்த பாகிஸ்தான் பிரிவினையில் அவர் பாகிஸ்தான் பக்கம் போயிட்டாரா அதனால் அவர் பாட்டை இப்படி எடுத்துக்கிறதுங்கிற மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வந்ததுனால வேறு எதை தேர்ந்தெடுக்கலான்னு சொல்லி தேர்ந்து செய்யும் பொழுது இவர் ஒரு பெரிய கவிஞராக இருந்தார் இவருடைய கவிதை நல்லாவும் இருந்துச்சு இந்தியா முழுசு பரப்பையும் அதில் சேர்த்து பஞ்சாப் குஜராத் மராட்டா திராவிடம் உத்கல் வங்கா எல்லாத்தையும் சொல்றாரு சொல்றாரு இல்லையா அந்த பாட்டில் அனைத்து மாநிலத்தையும் சேர்த்து ஒரு அழகான முறையில் ஒரு கவிதையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம தேசிய கீதை ஆகிட்டோமா இல்லையா இவ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஜனகணக்கு பேரில் தமிழில் பாடினா அது சரியாக வருமா வராது அப்போ ஜனகணன் பாடுறதுனால வங்காளம் வசதி ஆயிருமா நமக்கு தமிழ் தான் வசதி அவன் அவனுக்கு காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சி அவன் அவனுக்கு அவன் பாச வசதி தமிழ்காரனுக்கு தமிழ் வசதி வங்காளிக்கு வங்காளி வசதி நமக்கு அது வசதி கிடையாது ஆனால் என்ன செய்கிறோம் அது மொழி பிரச்சனை ஒழுங்கப்பா இதில் இந்தியா ஒன்று நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உண்டாகி கொண்டு ஒரு கீதம் ஓ இதாவது ஒரு பாசையெல்லாம் தமிழில் வச்சு ஒன்று சொன்னால் வங்காளிக்கு நாளை கேட்பான் வரும் மலையாளத்துக்கான சண்டைக்கு வரும் ஏதாவது ஒன்று தான் வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டி ஒரு யூனிஃபார்முக்கா
நம்ம தமிழ்ல போய் வலது இடது சொல்லணும் சொல்ல முடியுமா அது லெப்ட் ரைட் தான் ராணுவத்துக்கு உரிய யூனிஃபார்ம் அவ்வளோதான் லெஃப்ட் ரைட் வலது காலவை இடது காலவை என்று சொல்லி என்ன செய்வான் நடத்துக்கும் போது லெஃப்ட் ரைட் போடுறானா இல்லையா அந்த லெஃப்ட் ரைட் போடுறது வந்து ஆங்கிலமாக இருக்குது நாங்கள் தமிழ்ல தமிழ்நாடு வந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு வலது இடது வலது இடது சொல்லுன்னு சொன்னால் அது வந்து அப்புறம் மலையாளத்தில் அவன் ஒன்று சொன்னான்னு சொன்னால் இந்திக்காரன் வேற ஒன்று சொன்னான்னா இது என்ன நான் ராணுவமாக இருக்குது ஒரு ஒழுங்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இருக்குமா அது அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக வேண்டிய லெஃப்ட் ரைட்ஸே தொலைஞ்சு சொல்லிட்டு போட ஏதாவது யூனிஃபார்ம் லெஃப்ட்னா இந்த காலை வைக்கணும் ரைட்னா அர்த்தம் தெரியாதாலும் பரவாயில்ல லெஃப்ட்னா இந்த காலை வைக்கணுமா சரி ரைட்னா இந்த காலை வைக்கணுமா சரி அப்படி தான் அர்த்தம் இன்னும் சொல்கிற கேளுங்களே இப்போ பாங்கு சொன்னோம்ல இந்த பாங்குக்கு முழுசு அர்த்தம் தெரிஞ்சாலும் முஸ்லீம்ல கேளுங்க எத்தனை வரணும் யாருக்கு அர்த்தம் தெரியாது தொண்ணூறு சதவீத முஸ்லீம்களுக்கு இந்த பாங்குடைய அர்த்தம் தெரியாது உங்களுக்கு எப்படி தெரியாதோ அப்படி தான் அவனுக்கும் தெரியாது அவன் என்ன விளைஞ்சிருவாங்க பள்ளிவாசல பாங்கு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் தெரியும் அவனுக்கு அசோத அல்ல ஐலா இல்லை இல்லை ஐயா அல்ல செல்லாக்கலாம் ஐயாண்டா என்ன அலாண்டா என்னன்னு கேட்டு பாருங்க உண்மை ஒன்று தெரியாது துளகிக்கு வாருங்கள்ல அது அர்த்தம் இருக்குது அவன் என்ன சொல்லுவான் இல்லைங்க பள்ளியாசில் கூப்பிட்றாங்க தொழு கூப்பிட்றாங்க அவ்வளோதாங்க அர்த்தம் அப்போ அர்த்தம் தெரியாட்டாலும் போறானா இல்லையா நாங்களும் அந்த மொழி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம் அரபி இலக்கணம் படித்த ஆளுக்கு அர்த்தம் தெரியும் அரபி இலக்கணம் படிக்காத ஆட்களாக இருந்தார்களே அதனால் அவங்களுக்கு என்ன மட்டும் தெரியும் இது ஒரு அழைப்பு இங்கே ஒரு பள்ளி இருக்கிறது இப்போ போனால் தொழுக நடக்கும் நம்ம போய் கலந்து கொள்ளலாம் இதை சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு பாஷையில் இருந்தால் தான் என்ன செய்யும் உலகத்தில் எங்கே போனாலும் நாங்கள் சைனாவுக்கு போனாலும் பள்ளியாசில் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் சைனாவுக்கு போய் யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டோம் பன்னெண்டரை ஆச்சரியா எங்கே சத்தம் வருமே அல்லாவுக்கு சத்தம் கேட்குது எந்த பக்கம் எந்த பக்கம் வருது பள்ளியாசில் நாங்கள் போயிடுவோம் பள்ளி வாசலில் கண்டுபிடிச்சி போவதற்கு எந்த ஒரு வழிகாட்டிய ரகு போகிற தேவை கிடையாது நாங்களாக கைடு இல்லாமல் போயிடுவோம் எதனால் போயிடுவோம் இந்த பாங்கு வச்சு போயிடுவோம் ஒரு இந்த அல்லாஹுக்கு ஒரு மனசில் பயஞ்சு போச்சு அது எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் வந்தாலும் சரி அங்கே ஒரு பள்ளி வாசல் இருக்கிறது இப்போ தொழுகை நடக்க போகிறது தொழுகை நடப்பதற்கு ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இதை சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம போனோம்னா தொழுகையில் கலந்து கொள்ளலாம் பிரேயரில் அந்த கூட்டு தொழுகையில் சே சேர்ந்துக்கிறலாம் இதுதான் மெசேஜ் அவ்வளோதான் மொழி சேர்ந்ததுக்கு இல்லை அடுத்து ஆற்றல் மிகுந்த சொல்லாற்றலால் அறிவாற்றலாலும் எங்களை மிகச்சிறந்த முறையிலே இது காரம் அறிவு படைத்து அறிவுலகத்துக்கு அழைத்து சென்ற ஐயாவர்களுக்கும் மிகச்சிறந்த இந்த இஸ்லாத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக வருகின்ற மற்ற ம மற்ற மதத்தினருக்கும் எல்லா மதத்தினரும் சகோதரர்களே என்று எங்களை அன்போடு அழைத்து மிக சிறப்பான முறையிலே இந்த அற்புதமான ஒரு இஸ்லாம் என்ற அதை தெரிய வைத்த ஆற்றுறை பெருமக்களுக்கும் நன்றியை கூறி அம்மாப்பேட்டை அரிய அரச பூபதி என்னுடைய பெயர் நான் இந்து மதத்தினுடைய சிறப்புகளை எல்லாம் சொற்பொழிவாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சொற்பொழிவாளர் அந்த முறையிலே உங்களுடைய இஸ்லாத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிக நீண்ட காலமாக பெரு ஆர்வம் இருந்ததன் காரணமாக அதன் மீது கொஞ்சம் பற்றும் இருந்தது அதன் காரணமாக என்னுடைய அம்மாப்பேட்டையில் இருந்த சகோதரர்கள் அழைத்ததன் காரணமாக இங்கே வருகிறேன் ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கேள்வி ஒன்றை கேட்க விரும்புகிறேன் இறைவன் நபிகள் பல பேரை படைத்ததாக சொல்லுகிறீர்கள் அதில் குரானிலே தேடி பார்த்த பொழுது இருபத்தைந்து நபிமார்களுடைய பெயர்கள் தான் தெள்ள தெளிவாக தெரிகிறது அதற்கு அப்புறம் மற்ற நபிமார்கள் பெயர்கள் ஒன்றும் தெரியல அப்படி என்றால் இந்த இந்தியாவிலே பிறந்த நபிகள் யார் இந்தியாவில் நபிகள் தென்பகுதியிலும் அல்லது தமிழிலும் மற்ற இடத்திலும் பிறந்த நபிகளுடைய பெயர்கள் இல்லையா அப்படி யாரேனும் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அவர்களுடைய பெயர்களை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதோடு மட்டுமல்லாமல் மதுவை விலக்க சொல்லிய இஸ்லாம் இந்த உயிர் கொலையை தவிர்க்காமல் உயிர்களை கொன்று உண்ணலாம் என்று ஒரு கொஞ்சம் நிரலக்கூடியதாக கூட இருக்கிறது அந்த ஒரு ஐயப்பாடு இருக்கிறது இவற்றை எனக்கு தெளிவு வைக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் அத்தனை பேருக்கு நன்றி வணக்கம் அவங்க என்ன கேட்கிறாங்கன்னா இறை தூதர்கள் நிறைய இறைவன் தூதர்களை அனுப்புனார்னு சொல்றீங்க குரான்ல தேடி பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு தூதர்களுடைய பெயர்கள் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப மீதி உள்ள தூதர்கள் பேர்லாம் எங்க இந்தியாவில் இறைவன் அனுப்பிய தூதர்கள் யார் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக குரானில் ஒரு வசனம் இருக்குது என்ன வசனம் என்றால் ஒமா அரசல் நாம் இர்ரசூலின் இல்லாபி லிசானி கௌமிகி இது அந்த குரானுடைய டெக்ஸ்ட் இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்று கேட்டால் ஒவ்வொரு சமுதாய மக்களுக்கும் அவரவர் மொழியில் தூதரை நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் இதில் வந்து தமிழுக்கு தூதர் வந்து அடங்கிருச்சா இல்லையா பொதுவான குறிப்பிட்டு சொல்லாவிட்டாலும் ஒவ்வொரு மொழியில தமிழ் வருமா இல்லையா வேணா ஒன்னே ஒன்று சொல்லலாம் நபிகள்
நபிகள் நாயகத்துக்கு பிறகு எந்த தூதரும் வரல கடைசி தூதர் அப்ப நபிகள் நாயகத்துக்கு முன்னாடி உலகத்தில் எந்த மொழி இருக்கிறதோ அந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டாங்க இப்ப கேரளாவுல அந்த மலையாளத்துல தூதர் இருந்திருப்பாரு கன்னடத்துல அந்த தூதர் வந்திருப்பாரு தமிழ்ல தமிழ்ல ஏராளமான தூதர்களை கடவுள் அனுப்பியிருப்பாரு இந்த ஒரு கொள்கை இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்ட குரான்ல இருக்கிறது சில நபிமார்களை வந்து பெயரை சொல்லி இறைவன் குரான்ல குறிப்பிடுறான் குரான்ல இருக்கிறது அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மக்களுக்கு முகமது நபி முதல்ல அனுப்பப்படுறாங்கன்னா அரபு மக்களுக்கு தான் பிறகு விரிவடைஞ்சு தான் நமக்கெல்லாம் அந்த செய்தி மெசேஜ் வருது அந்த மக்கள் யாரு அறிந்து வைத்திருந்தார்களோ அவங்கள சொன்னதான் அவங்களுக்கு விளங்கும் அந்த மக்கள் யார் அரை அறிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க ஆபரகாம் அறிஞ்சிருந்தாங்க இஸ்மாயில் அறிஞ்சிருந்தாங்க இசுஹாக்க அறிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க மோசை அறிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இயேசு அறிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அவர்கள் அறிந்த இறை தூதர்கள் பேரை சொல்லி இவங்க எல்லாம் தூதர்களா வந்தாங்கப்பா கடவுள் இல்லப்பா ஏன்ப்பா அவங்கள வணங்குறீங்க அவங்களும் ஒரு கடவுளை தானே சொன் அதுக்கு தான் வரலாறு சொல்லப்படல குரான்ல குரான்ல எந்த ஒரு இறை தூதருடைய வரலாறையும் குரான் சொல்லவே இல்லை என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா நீ ஆபரகாம் ஆபரகாம் சொல்லிட்டு அநியாயம் பண்றீ இல்லடா ஆபரகாம் ஒரு அல்லாவது தானே வணங்க சொன்னாரு ஏன் இந்த கல்ல வணங்குற இஸ்மாயில் அதை தானே சொன்னாரு யூசுப் அதை தானே சொன்னாரு யாக்கூப் அதை தானே சொன்னாரு அப்போ அந்த மக்கள் எந்த பேரை அறிந்திருந்தார்களோ அதை சொல்றது தான் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் இங்கே ஒருத்தர் வந்து ஒரு ராமசாமின்னு ஒரு இங்கே தூதர் வந்திருந்தான்னு வச்சுக்கோ பேச்சுக்கு ராமசாமின்னு ராமசாமி தலையை சொல்லுவோம் அவனுக்கு வணங்காத அவன் எதை அறிந்திருந்தானா அவனுக்கு சொல்லணும் என்பதற்காக பெயரை அங்கே உள்ள அறிந்த மக்களுடைய பெயரை சொல்லிட்டு இது மட்டும் இல்லை நீங்கள் அறியாத உலகம் விஸ்தீர்ணமாக இருக்குது அங்கெல்லாம் நிறைய மொழி பேசுகிற மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நான் தூதர் அந்தந்த பாஷையில் அனுப்பிட்டேன்னு சொல்லி குரான் சொல்லி தமிழ்நாட்டுக்கும் தூதர் வந்தார் என்பதை சொல்லி முடிக்கிறது பேர் தெரியல பேர் தெரியாது நமக்கு என்ன பேர் தெரிஞ்சு இப்போ என்ன ஆக போகுது பேர் தெரிய கொண்டாட போகிறோமா இறை தூதருடைய பேரை தெரிஞ்சு கொண்டாட போகிறோமா வழிபட போகிறோமா கும்பிட போகிறோமா என்னத்துக்கு அனுப்பின அனுப்பின பிறகு ஒழுங்காக நடக்கலை இதுதான் மேட்ரு இது ஒரு விஷயம் அடுத்து என்ன முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா அவங்க வந்து அந்த மத உப உபன்னியாசம் செய்கிற ஒரு பேச்சாளராக இருக்கிறதுனால இந்த கேள்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அவங்க நாலு இடத்துல சொல்லக்கூடியவங்க இந்த உயிர் வதை உயிர் வதையை நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா ஆட்டை அறுத்து சாப்பிட்றோம் கோழியை சாப்பிட்றோம் மீனை சாப்பிட்றோம் ஏன் அந்த உயிரை வதச்சு மனுஷன் திங்கணுமா இது வந்து அறிவுக்கு ஏற்றுக்கிறதா நியாயமாக இருக்கா நேர்மையாக இருக்குதா இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்து பரவலாக நிறைய ஆன்மீகவாதிகள்கிட்ட இருக்கிறது ஆனால் இந்த கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் இந்த கேள்வி முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் உள்ள கேள்வி கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் எல்லோரும் உயிர் வச்சு சாப்பிட தான் செய்கிறோம் இப்போ இந்துக்களில் வந்து எத்தனை சதவீதம் பேர் சைவத்தில் இருப்பாங்க சொல்லுங்கள் ரொம்ப கம்மி இருப்பாங்க ஒட்டுமொத்த இந்து மக்களில் ஒரு அஞ்சு இருப்பாங்களா எனக்கு தேவை கணக்குப்படி அவ்வளோதான் இருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேர் சைவம்னு சொல்கிறாங்களே தவிர அப்போ தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் அதை சாப்பிட தானே செய்கிறாங்க அப்போ அவங்களும் பதில் சொல்ல வேண்டிய கேள்வி இது அதாவது இப்போ இந்துக்கு முஸ்லீம்கள் மட்டும் கிடையாது கிறிஸ்தவர்களில் சைவம் இருக்கா இல்லை எல்லாருமே அசைவம் சாப்பிடுவாங்க அப்போ பகுத்தறிவாளர்கள் அவங்கள்ட்ட அசைவம் எல்லாமே அசைவம் சாப்பிட்றாங்க அப்போ அசைவம் என்பது வந்து அனைவரும் உட்கொள்ளக்கூடிய உணவாகவும் ரொம்ப மதத்தை கடந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கூட தேராது உலக அளவில் மக்கள் தொகை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேர் தான் என்ன செய்வாங்க இந்த சைவம் மட்டும் தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் அசைவம் சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இது சர்வதேச பிரச்சனை இது இது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் உள்ள பிரச்சனை கிடையாது இது முதல்ல விளங்கிக்கிறணும் இது எல்லாருமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரி எல்லாரும் செஞ்சதுனால சரியாக வந்துடுமான்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கணுமா இல்லையா சரியான ரெண்டாவது பார்க்கணும் சரியான என்ன பார்க்கணும் ஒரு உயிரை அறுத்து சாப்பிட்றது என்ற வகையில் பார்த்தால் அந்த ஒரு பார்வையில் மட்டும் பார்த்தால் ஒரு பக்தியோட ஒரு ஒரு கவலையோட பார்த்தோம்னு சொன்னால் மனசை உறுத்தும் அந்த உறுத்தி தான் அவங்க அந்த கேள்வியை கேட்குறாங்க ஆனால் இது இந்த உறுத்தல் தவறு அறிவுக்கு ஏற்ற உறுத்தல் கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் உயிர் என்பது பல காரணங்களை சொல்கிறோம் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் பாருங்க உயிர் இருக்குல்ல நீங்கள் ஆடு மாடுக்கு மட்டும்தான் உயிர் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க தாவரங்களுக்கு உயிர் இருக்கு நீங்கள் விஞ்ஞான பொறி இன்றைய விஞ்ஞானிகளுடைய கருத்து பிரகாரம் தாவரங்களுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா உயிர் இருக்குது உயிர் இருக்கிறதுனால தான் தாவரங்கள் இனச்சேர்க்கையெல்லாம் செய்யுது தாவரத்தில் ஒரு முருங்கைக்காய் காய்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ஆண் பூண்டு ஒரு பூ இருக்கும் பெண் பூண்டு ஒரு பூ இருக்கும் அந்த ரெண்டு பூவும் சேரணும்
பெண் பூக்கள் அனைத்தும் காய் காய்க்காது அந்த பெண் பூவுக்கு வந்து ஆண் பூவில் உள்ள அந்த மகரந்த பொடி வந்து அதில் போய் சேரணும் வண்டுகள் மூலமாக பூச்சிகள் மூலமாக சேரும் அல்ல காற்று அடிப்பதன் மூலமாக அந்த ஆண் பூவில் உள்ள மகரந்த பொடிகள் பறந்து வந்து பெண் பூவில் அந்த கரெக்டான இடத்துல கரெக்டாக உட்கார்ந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பூக்கள் வந்து காய் காய்க்கும் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஆணு பெண் சேரணும் உருவாகணும் அது வந்து மனுஷன் எப்படி வளர்றானோ பிஞ்சாயி காயாயி இப்படி இப்படி முருகை அப்படி வளர்றதுல இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது விளக்கு மாத்து குச்சி மாதிரி இருந்து இப்படி வளர்ந்து அப்படி தானே வருது அப்போ அது வளருது இனப்பெருக்கம் செய்கிறது உற்பத்தி பண்ணுகிறது அப்போ அதெல்லாம் இது இது வந்து உயிர் இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா இது வளராது இந்த மைக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு பார்த்தாலும் இப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா இத்து போய் துருப்பிடிச்சு போயிருக்குமே தவிர வளர்ந்து குட்டி போடுமா குட்டி போடாது அப்போ மரங்கள்லாம் மரம் செடிலாம் என்ன செய்கிறது குட்டி போடுதா இல்லையா இனவிருத்தி செய்தா இல்லையா மனுஷனை விட பல்கி பெருகுது நம்ம தான் கம்மி மனுஷன் மா மாம்பழம் இருக்குன்னா மாம்பழத்தில் பத்தாயிரம் கொட்டை வரும் பத்தாயிரம் மரத்தை நட்டிடலாம் அதுலேருந்து அப்போ அவ்வளவு இனவிருத்தியை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அப்போ நெல்லுலாம் அப்படி அது அது மாதிரி தான் இருக்கிறது அப்போ எல்லாமே வந்து அதில் ஒரு ஜீவன் ஒரு உயிர் இருக்கிறதுனால தான் அது வளருது என்பதை விஞ்ஞானிகள் இப்போ ஆய்வு செஞ்சு உயிர் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த உயிரை எப்படிலாம் ஆய்வு பண்ணுறான்னு கேட்டால் சில செடிகளுக்கு ப பக்கத்தில் மெல்லிய ஒரு மைல்டான இசையை இசை கருவியை வைக்கிறான் அதே கிளைமேட் அதே மாதிரி உள்ள இன்னொரு தோட்டத்தில் வந்து எல்லாம் அதே மாதிரி இருக்கும் இசை மட்டும் இருக்காது மைனஸ் இசை இந்த மைல்டு இசை உள்ள அது வந்து ஒரு செழிப்பாகவும் ஒரு மாதிரியான ஒரு கலர்லையும் இது ஒரு மாதிரியாக இருக்குங்கிறான் அதை கூட கிரகிக்குதான் இந்த இசைங்கிறத கூட அந்த அந்த மெல்லிசா வரும்போது அதை ரை லைக்கக்கூடிய தன்மை எதுக்கு இருக்குது தாவரங்களுக்கு இருக்கு போய் அந்த தாவரம் அந்த தாவரமும் ஒரே தண்ணி ஒரே நிலம் ஒரே கிளைமேட்டு ஒரே மாதிரியான அமைப்பு ஆனாலும் இதில் இசை அதில் மைனஸ் இசை இது மட்டும் ஏன் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டி அதில் இருக்குது அதில் ஒன்று உயிர் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூச்சிகளை வேடை வேட்டையாடக்கூடிய செடிகள்லாம் இருக்கிறது ஒரு செடி இருக்கும் பூச்சி அங்கே இருக்கும் இப்படி போகும் மரத்தில் உட்காந்து நடந்து போக தெரியாது ஆனால் இப்படி வளைஞ்சி போய் பூச்சி பிடிச்சி முடிக்கணும் முடிச்சு பிசைஞ்சு தின்று அது அது உள்ள உறிஞ்சி எடுத்தது அப்போ பூச்சிகளை எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய பூச்சி இருக்கிறதுக்கு தெரியுது நவருது போய் பிடிக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறோம் சில பூக்கள் விரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்படி அதில் போய் ஏதாவது ஒன்று ஒரு பொருள் உட்காந்துரும் செலந்தி பூச்சி அப்படியே முடிக்கணும் தப்பிக்க முடியாது அந்த மாதிரி பறவைகள் சிட்டுக்குருவியெல்லாம் திங்கக்கூடிய செடிகள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி எப்படி திங்குது கரெக்டாக திங்குது உட்காந்தவுடனே தொட்டாச்சு நீங்கள் இருக்கு தொட்டுன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஒரு செடி விரிஞ்சாப்பில் இருக்குங்க மனுஷன் அப்படி டச் பண்ணாண்டு வைங்க அப்படி முடிக்கிறோம் அது எப்படி அதுக்கு உயிர் இல்லாமல் அது அது இந்த மாதிரிலாம் செய்து உயிர் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் மனுஷன் வந்து எப்படி ஒன்றை விரும்பினால் அதை நோக்கியே இருப்பானோ ஒரு ஆம்பளைய ஒரு பொம்பளைய ஒருத்தர் விரும்பிட்டாங்கன்னு அதையே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க எப்போ ஃபோன் வரும் எப்போ எஸ்எம்எஸ் வரும் இப்படியே இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பூக்களும் காதலிக்குதுங்கிறான் பூக்கள் எப்படி காதலிக்குதான் இந்த சூரிய காந்தி பூண்டுக்கு பார்த்தீல அது சூரியனை காதலிக்குது சூரிய காந்தினா சூரிய காந்தினா காதலின்னு அர்த்தம் காந்தம்னா ஈர்க்கிறது காந்தினா காதலி சூரிய காந்தினா சூரியனின் காதலி அந்த பூக்கு பேர் என்னது சூரியனுக்கு காதலின்னு வச்சிருக்கிறான் ஏன் வச்சிருக்கிறான்னு கேட்டால் இந்த சூரிய காந்தி பூ வந்து சூரியன் கிழக்கு இருக்கும்ல கிழக்கு ஒதுக்கின்னு வைங்களேன் அந்த சூரிய காந்தி இப்படி இருக்கும் கிழக்கு அது ஒதுக்கிற நேரத்தில் சூரியன் உச்சிக்கு வரும்போது இங்கே வந்துடும் சூரியன் உச்சியில் இருக்கும்போது அந்த பூ இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் சூரியன் மேற்க போனால் இப்படி இருக்கும் அப்போ அந்த பூ வந்து இங்கே தான் சூரியன் இருக்குது அது அது எங்கெல்லாம் போகுது அங்கெல்லாம் போகணும் இது வந்து உயிர் இல்லாமையா அப்படின்னா வந்து தாவரங்களையும் சாப்பிடக்கூடாது உயிர் வதைனா அதுக்கு சத்தம் போடுற விளங்கலையே தவிர அது உயிர் வதை தான் அதுவும் அதை நம்ம விளங்கிக்கணும் ஒன்றும் அடுத்து நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம் தண்ணியில் உயிர் இருக்கா இல்லையா தண்ணியில் உயிர் இந்த படிக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது என்ன செய்ய ஒரு ரசாயன சோதனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிருமிகள் அவ்வளோ ஃபேக்டரியாக்கள்லாம் அதில் இருக்குங்கிறான் ஃபேக்டரியாக்கள் அதுக்கு பேர் அது மாதிரியான கிருமிகள்லாம் அதில் இருக்குது அதை வந்து ஒரு ஆயிரம் மடங்கு பெருதிப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய பூதக்கண்ணர்லாம் வந்துருச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி மாதிரி ஓனா மாதிரிலாம் தெரியும் தண்ணியில் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தெரியும் சின்னதில் பார்த்தா தெரியலை பெரிய அளவில் பெருதுபடுத்தி காட்டக்கூடிய கண்ணாடி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி ஓனாலாம் கிடைக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்போ அந்த பொருள் அதில் இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் இருக்குது சரி தெரியாத காலத்தில் குடிச்சிங்க தெரிஞ்சு போச்சுல இப்போ தண்ணி குடிக்கலாமா தெரியாமல் குடித்தான் சரி அவனை கொட்டு விட்ருவோம் இப்போ நம்ம அறிவியல் உலகத்தில் வாழும் பொழுது இந்த தண்ணியை நம்ம
அப்ப சூப் அடிச்சு குடிக்கிறோம் சுடு தண்ணி குடிச்சா சூப் குடிக்கிறோம் பச்சை தண்ணி குடிச்சா முழுசு உசுரோடு திங்கிறான் அர்த்தம் அது யார் தவிர்க்க இயலுமா இதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது உயிரினத்தை வதைக்கிறதுங்கிற டாபிக்கு வராது அப்படின்னா ஒண்ணுமே திங்க கூடாது சை வந்தா சை வண்டு மண் தான் திங்கலாம் மண் இரும்பு இதுதான் வளராது எது வளராதோ எது பெருகாதோ எது இனப்பெருக்கம் செய்யாதோ அது மாதிரியான பொருள்களை தான் சாப்பிடணுமே தவிர மற்றதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா உயிர் அதுக்கும் வதை தான் முருங்கைக்காய் பறிக்கும் போதே வதை தான் அதுக்கு அதுக்கு வலிக்கும் உங்களுக்கு தெரியல அது நீங்கள் பறிச்சுட்டு வரும்போது என்ன செய்யலை உங்களுக்கு தெரியல இது அது வலிக்குது அது வாயில் சத்தம் கூட தெரியல இதுதான் அர்த்தம் இது ஒரு வேஷம் அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இந்த பால் குடிக்கிறோம்ல எல்லாரும் பா இந்த சைவம்னு சொல்கிற எல்லாரும் பால் குடிப்பாங்க பால் சைவமா அசைவமா அறிவு பொறுமை சிந்திச்சா ஒரு மிருகத்துடைய பாட்டு தானே அது அதனுடைய ரத்தம் என்ன அந்த அசைவம் தானே அதனுடைய பால் என்ன அட மனுஷன் பிறந்தவனே அசைவ பிராணியாக தானே வளர்றான் தாய்ப்பால் குடிக்கிறானே மனுஷன் சாப்பிட்டு வளர்வதே எதுலேருந்து தான் வளர்றான் தாயுடைய ஒரு பாட்டு தானங்க அது அவள்கிட்டருந்து வரக்கூடியது தானங்க அது அது வந்து பால் வந்து அசைவத்தினால சேர்க்கணும் தவிர்க்க இயல்லேருந்து பாலை மட்டும் குடிக்கலாங்கிறான் அப்போ பால் குடித்தாலே அது அசைவம் தான் சாப்பிட்றான் மாட்டினுடைய பால் வந்து சைவம் நம்ம சொல்லி கொண்டாலும் அது எதுதான் அது அந்த மிருகத்தினுடைய பாட்டு தான் அது மிருகத்தினுடைய உறுப்பு தான் அது அந்த ரத்தம் எப்படி அசைவம்னு சொல்கிறீங்களோ அதே மாதிரி அதனுடைய பால் அசைவம் தான் சொல்லணும் அது சாப்பிட்றமா இல்லையா இன்னும் சொல்ல போனால் அதில் தான் ரெட்டை வதை இருக்குது என்ன வதை அந்த பால் நமக்காக வேண்டிய உற்பத்தி ஆகுது கண்ணு குடிக்காக ஆகுது ஏமாற்றி புண்ணாக்கு பருத்தி குடிக்க கொடுத்துட்டு நம்ம பால் குடிக்கிறோம் அப்போ அது கண்ணு குடிக்காக வர்றது ஏமாற்றிக்கிட்டு வாயில் ஆச்சுவனே அது அது மாதிரி ரெட்டை வதை செஞ்சு தான் பால் குடிக்கணும் அதை குடிக்கலாமா அது குடிக்க முடியாது வரும் அது சரி அது போக இன்னொன்று கவனிங்க முட்டை சாப்பிட்லாமா முட்டை என்னது முட்டையில் ரெண்டு வகை இருக்கா இல்லையா இப்போ சைவ முட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ முதல்ல இப்போ அசைவ முட்டையாக இருந்துச்சு இப்போ என்னது இப்போ நவீன காலத்தில் சைவ முட்டை சைவ முட்டை என்ன அர்த்தம் அதில் வந்து ஆண் சேராமல் உண்டாகக்கூடிய முட்டையை கண்டுபிடிச்சிட்டான் இந்த ராணி சேவர்ன்ற கோழிலாம் இருக்குது பாருங்களேன் அதுக்கு சேவல் கிடையாது அது முட்டையாக உண்டாகும் அந்த முட்டை குஞ்சு பொறிக்காது குஞ்சு பொறிக்காடு உயிர் இல்லை அதனால் சைவ முட்டை அப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு இதெல்லாம் குஞ்சு பொறிக்குமா அது அசைவ முட்டை எது குஞ்சு பொறிக்காது அது என்னது அது சைவ முட்டைன்னு ஆக்கியிருக்கிறான் அப்படி கூட கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு வைங்க முட்டை திங்கிறது பிரச்சனை வரும் மீன் திங்கிறது பிரச்சனை வரும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு அறிவுபூர்வமாக தெரியலைங்கிறது ஒன்று அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யோசிப்போம் எந்த டாக்டர்ட்டையும் கேளுங்க மனிதனுக்கு தேவையான புரோட்டீன்லாம் வந்து மாமிசத்துலாம் இருக்குது அதிகமாக போய் அளவுக்கு அதிகமாக தின்றுட்டு அப்புறம் டாக்டர் திங்கக்கூடாதுமா அவனை கழிச்சிருங்க சில பேர் ஓவரை தின்னுட்டு என்ன செய்வாங்க கொழுப்பு எடுத்து போய் நீ இறசியை தொடாது மீனை தொடாது அவனை விட்டுருணும் பொதுவாக ஒரு ஆரோக்கியமாக வேலை செய்யக்கூடியவன் ஓடி ஆடி வேலை செய்கிறவன் உட்காந்து கணி மாதிரி உட்காந்து கிட்டால் தின்னானே ஆபத்து நான் சாப்பிட்றது கிடையாது ஏன்னு கேட்டால் உட்காந்து கிட்டால் தின்னானே என்ன செய்யும் கொழுப்பு ஏறிக்கணும் ஓடி ஆடி வேலை செய்கிற ஆளுக்கு இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அவங்களுக்கு தேவை என்ன தேவை புரோட்டீன் தேவை அதிகமான புரோட்டீன் சத்துக்கள்லாம் எதில் இருக்குன்னு கேட்டால் இதில் தான் கிடைக்குது அப்போ அதை சாப்பிட்டா தான் நமக்கு தேவைன்னு வரும்போது அந்த உணவு தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியது இதில் தான் ஈஸியாக இருக்கிறது அது ஒன்று இருக்குது இப்போ கண் பார்வை கம்மியாச்சுன்னு வைங்க மீன் என்ன மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றோம் அது என்னது மீன் சாப்பிட மாட்டோம் டாக்டர் எழுதி தருவார் மீன் என்ன மாத்திரைண்டு மீனை வந்து சாறு புழிஞ்சு சாறு எடுத்து அதை டீப்பில் போட்டு தந்தால் அது திங்கலாமா அப்போ கண் பார்வை கம்மின்னு அதை தானே சாப்பிட்றோம் மீன் என்ன மாத்திரையே அப்போ நம்ம அதை தவிர்க்க முடியல உயிர் வதைன்னு சொல்கிறோம் மீன் எண்ணெய் மாத்திரையை சாப்பிட தான் செய்கிறோம் அது இப்போ இன்னொன்று கவனிக்கணும் சரி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உயிர் வத வேணாம் முடிவு எடுத்து இந்த மாதிரி இறச்சி வேணாம் கோழி வேணாம் மீன் வேணாம் முட்டை வேணாம்னு முடிவு எடுத்துன்னு வைங்க அப்புறம் என்னவாகும் ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கும் ஏன் அம்பிட்டு பேரும் போட்டி போட்டா இப்போ நம்ம அசைவம்லாம் சாப்பிட்ற ஆளுக்கு இருக்க போய் தான் சைவத்துக்கு கிடைக்கிது சைவத்துக்கு கிடைக்கிற காரணம் என்ன பல வகையான எழுநூறு கோடி மக்கள் இருக்கும்பொழுது எல்லாரும் ஊரில் கலங்குதுன்னு எல்லாரும் வாழக்காதுன்னு சொன்னால் அது அதனுடைய ரேட்டு ஜாஸ்தி ஆகி போயிடும் அதிகமாக விலையாகி போயிடும் அதுக்கு எல்லோரும் போட்டி போடக்கூடியவங்களாம் இருப்பாங்க விவசாயத்துக்கு தண்ணி இல்லாத காலம்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குது தண்ணி பத்தலேங்கிறான் அப்போ த தண்ணிலாம் காஞ்சி போய் அப்போ கர்நாடகா நம்பி வயலில் விவசாயம் இல்லைன்னு வைங்க அது என்ன திங்கிறது அப்போ என்ன ஆகும் பணக்காரன் தான் உலகத்தில் வாழ முடியும் கத்திரிக்காய் எங்கள் ஊரில் கத்திரிக்காய் சாம்பார்னா பெரிய கோடி சொல்கிறேன் ஏன் கத்திரிக்காய் ரேட் அப்படி இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பேரும் கத்திரிக்காய் கீழே நிற்போம் அப்போ ரேட்டு ஏறிப்போம் அதிகமான தேவை வரும்போது ரேட
பூனை இதுக்கெல்லாம் இருக்கும் குதிரை கழுத மாட்டுக்கெல்லாம் இருக்காது அவைகள் வந்து அசைவம் சாப்பிடாது அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது கோரைப்புல் விசைப்புல் மங்களில் விசைப்புல் உள்ளதாகத்தான் அசைவம் சாப்பிட்றதெல்லாம் இருக்கும் மனிதன் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் அது அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு இல்லாமல் சமமாகவும் இல்லை நமக்கு ஆனால் கோரைப்புல் இருக்குது இந்த பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது பல் வரிசையில் கொஞ்சம் பெருசாக தான் என்ன அர்த்தம் ரெண்டுக்கும் விளையாடுறா நீ அது அர்த்தம் அது நீ அதுலேயும் சேர்ந்துக்க அதுலேயும் சேர்ந்துக்க நீ சைவத்தையும் சேர்ந்துக்க அசைவ அப்படி தானே படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் மனிதனுடைய பல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைவ சைவ பிராணிகள் பல் மாதிரியும் இல்லை கடவுள் இப்படி அடையாளம் காட்டுறாரு சைவ பிராணி இப்படி தான் இருக்கும் கழுத குதிரை மாடலாம் எடுத்தால் சைவ பிராணியாக இருக்கும் அசைவ பிராணிலாம் இப்படி இருக்கும் ஈட்டி மாதிரி நீட்டிகிட்ருக்கும் மனுஷ பிராணி எப்படி இருக்கும் பாதி இருக்கா அதில் பாதியாக இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் அது இருந்துக்கா ரெண்டு இருந்துக்க அதையும் சாப்பிட்லாம் இதையும் சாப்பிட்லாம் அது மாதிரி வந்து இன்னொன்று என்னென்னுக்கிட்டால் புளி பசி தாளும் புள்ளை தின்னாதுன்னு சொல்லுவாங்க புளி பசியாக இருக்குன்னா புள்ளி திங்கிமா திங்காது அது வந்து அந்த ஆட்டுக்குடைய ஓட்டாது உயிரினங்களை தான் சாப்பிடும் பசியாலும் திங்காது அப்போ ஏன் திங்க மாட்டேங்கிறா செமிக்காது மிருகத்தை தின்று செமிச்சிடும் புளியை திண்டா செமிக்காது ஜீரணிக்காது ஜீரணிச்சா தான் வாழ முடியும் அப்போ அந்த மாதிரியான கோளாறு வந்து அந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறது சாப்பிட முடியாது சில பிறகுகள் ரெண்டும் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டையும் சாப்பிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை வந்திருக்கா உங்கள் குடல் வந்து இதை ஜீரணிக்க தகுந்தது இல்லை அப்படின்னு இருக்கா கிடையவே கிடையாது அந்த வகையில் பார்த்தாலும் என்ன இல்லை இது தேவையாக இருக்குது அதனால் உலகத்தில் வாழ்வதற்கு இது எல்லாத்துக்கும் உயிர் இருக்கிற காரணத்தினாலையும் மனிதனுடைய தேவை நமக்காக தான் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது உயிரினங்கள் பூராவுமே நமக்காகத்தான் கடவுள் படைச்சிருக்காரு நமக்கு எப்படி உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காயெல்லாம் சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரியாக இதை எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் அதுலேயும் உயிர் இருக்க தான் செய்கிறது இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிட்றோம் இதுலேயும் உயிர் இருக்கிறது நமக்காக எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு புரிந்து கொண்டோமே ஆனால் அது உலகத்துக்கு நன்மை தரும் பொருளாதாரத்திலே பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மாடு வளர்க்குறாங்க பால் கொடுக்கறத மறந்துருச்சு அந்த மாட்டை என்ன செய்யறது விவசாயிக்கு கூட ஒரு நஷ்டம் இருபது நாள்க்கு மாடு வாங்குவாங்க ஒரு கட்டம் வரைக்கும் பால் கறக்கும் அப்புறம் அது பால் கறக்காது அதை வந்து அடிமாட்டுக்கு போய் அறுத்து திங்கிறதுக்கு வித்தா மட்டும் தான் அவனுக்கு ஏதாவது காசு கிடைக்கும் இல்லை வந்து கட்டி வச்சு சோறு போடணும் அவன் வைக்கா போட முடியுமா அவனுக்கு புண்ணாக்கு போட முடியுமா அது திங்கிறதுக்கு எவனாக இருந்தாலும் விற்க முடியும் திங்கிறதுக்கு எவனாக இருந்தால் தான் மாட்டை வாங்கிட்டு போய் அறுத்து திம்மா அப்போ ஆடு இருக்குது குட்டி போடுற வரைக்கும் ஆட்டை வளர்க்கலாம் குட்டி போடணும் அவன் ஆட்டை என வளர்க்கணும் சரி கிடா இருக்கு நான் என் கிடாயை வளர்க்குறேன் ஆட்டை கிடாய் எதுக்கு வளர்க்குறோம் அந்த கிடாயை கொண்டு எந்த லாபம் நமக்கு கிடையாது நூறு ஆட்டுக்கு ஒரு கிடாய் கூட போதும் அப்போ ஏன் நம்ம நிறைய கிடாயை வளர்க்குறோம் அந்த கிடாயை வளர்த்தா விற்கலாம் ஏன் விற்கலாம் திங்கிற கால் இருக்கனால ஒத்தனை திங்கலன்னு வைங்க கிடா வேணாம் உலகத்தில் கிடா கிடையாது ஆடு வேணா ஆடு கிடையாது உலக ஜீவன்லாம் அழிஞ்சு போயிருந்தேன் நீங்கள் திண்டா தான் அது உயிர் வாழும் நீங்கள் திங்கலன்னு அழிஞ்சிடும் என்ன வளர்க்கணும் நீங்கள் திண்டிங்கன்னா அந்த ஜீவனை வந்து வளர்க்குமா நிறைய உற்பத்தி பண்ணுவான் உலகத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிருங்க உலகத்திலே வலிமையான பிராணி அது பலம் வாய்ந்தது புளி டைகர் சிங்கம் சும்மா சொல்லுவாங்க காட்டுராஜாண்டு புளி தான் வலிமையான அது புளியுடைய ஒரு அடிக்கு சிங்கம் தாங்காது அப்போ புளி தான் ரொம்ப வலிமையான பலமான சக்தி வாய்ந்த மிருகம் எது புளி தான் உலகத்தில் உள்ளது இப்போ எந்த மிருகம் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறதோ அதுதான் ஜாஸ்தியாக பெருகணும் ஏன்னா புளியை யாரும் அடிக்க முடியாது கொல்ல முடியாது எந்த மிருகங்களும் இது அழிச்சிட முடியாது அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அழிவு இல்லாமல் எவனும் திங்காமல் எந்த மிருகங்களாலும் வேட்டையாடப்படாமல் இருக்கிற புளி கோடி கணக்கில் உலகில் இருக்க வேண்டும் இருக்குதா புலிகளுடைய எண்ணிக்கையே இரநூறு புள்ள இருக்கு எண்ணி சொல்றான் காலடி தடங்களை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவுதான் புலி இருக்குங்கிறான் திண்டு அழிக்கிற பிராணியில ஃபர்ஸ்ட் எது ஆடு ரொம்ப திங்கிற பிராணிகள் எது உலக அளவுல ஆடு தான் ஜாஸ்தியா திங்கிறோம் ஆடு ஜாஸ்தியா இருக்கா புலி ஜாஸ்தியா இருக்கா திண்டு அழிக்கிற பிராணி வந்து டண்டன்னா ஏற்றிட்டு வரலாம் போல இருக்கு லட்சக்கணக்கில் ஏற்றி இறக்கலாம் உங்களுக்கு எத்தனை ஆடு வேணும் இப்ப எத்தனை புளி வேணும்னு கேளுங்க பார்ப்போம் ஒரு புளி ஒன்றா தர முடியுமா எத்த அப்போ என்ன விளங்குது நாம் சாப்பிடக்கூடிய பிராணி வளர்கிறது சாப்பிடாத பிராணி அழிகிறது அப்போ நமக்கு தான் கடவுளை தந்திருக்கிறான்னு விளங்குதா இல்லையா நம்ம நல்லா இருப்பதற்காக வேண்டி சாப்பிட்ட ஆட்டி தட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது பாட்டுக்கு உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கிறது கிட கிடையா போட்டு ஆட்டை வளர்க்குறாங்க அப்போ அந்த மாதிரிலாம் சிந்திச்சு பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இது வந்து நம்ம இயற்கைக்கு மாத்தமாக நினைக்கிறோம் அப்படின்னு வழங்கிட்டோம்னா நான் நான் வெஜ் சாப்பிட்றதுங்கிற விரும்பிட்டு சாப்பிடாம இருக்கலா
அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் சிந்திச்சு பார்க்கும் பொழுது அத வந்து நம்ம இது ஒரு பெரிய சிறந்த கொள்கை என்ன நினைக்க கூடாது கடவுள் நமக்கு தந்திருக்காருன்னு சொன்னா பஞ்சாயத்து முடிஞ்சு வச்சுக்க ஏன் திங்கிறீங்கன்னா கடவுள் திங்கிறதுக்கா தந்திருக்கா இப்போ இது கத்திரிக்காய்க்கு சொல்லிடுவோம் இறச்சிக்கு சொல்லிடுவோம் அப்ப கடவுள் உயிர் திங்க மாட்டேங்கன்னா ஒன்னையும் திங்காம இருக்கணும் தண்ணி கூட பிடிக்காம இருக்கணும் அதான் பஞ்சாயத்து நடத்துவாங்க என் பேர் சுர்ஜித் ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கேன் இந்திய அரசு பற்றி நிறையா சொன்னீங்க அதில் இந்திய அரசு திட்டம்படி இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்குது ஆனால் வறுமையான இஸ்லாம் நண்பர்களும் வந்து அந்த திட்டத்தை வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை ஒரு வீட்டில் வந்து அஞ்சு பிள்ளைங்க ஆறு பிள்ளைங்கலாம் இருக்குது அது வந்து அவங்க வறுமை இன்னும் வளர்க்குறதா தான் இருக்குது குறைக்கிற மாதிரி தெரியல இது வந்து இஸ்லாம் சொல்லுதா குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுதா அதே மாதிரி இந்திய விவாகரத்து சட்டம் வந்து இருக்குது அதில் ஒடி இந்த தலாக் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களா மூணு முறை தலாக் கொடுத்துட்டா விவாகரத்து அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து பதிவு செஞ்சதா அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லுது என்னங்கிறாங்கன்னா குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டத்தை இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறதா முஸ்லீம்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நிறைய பிள்ளைகளை பெற்று பெரிய கொண்டே போகிறார்கள்னு சொல்கிறாங்களே அப்படி தான் அவங்க மார்க்கத்தில் இருக்குதான்னு கேட்குறாங்க இந்த குடும்ப கட்டுப்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கடவுள் கொடுத்த பாக்கியம்தான் அந்த பிள்ளை பெறும் ஆற்றல் ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் எத்தனை பேர் ஆணாக இருப்பார்கள் அந்த பிள்ளை பெறுகிற பாக்கியத்தை கடவுள் கொடுத்துருக்க மாட்டார் உயிரன் இருக்காது ஆண்மையாகவும் இருப்பாங்க உயிரன் இருக்காது ஏதாவது பஞ்சாயத்தாக இருக்கும் பெண்களாக இருப்பாங்க கற்பையில் பிரச்சனையாக இருக்கும் பெண்மையெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து அந்த பிள்ளை பெறுதலுங்கிற அந்த ஒரு பாக்கியம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் அதை எக்காரணத்தெல்லாம் இழந்துடக்கூடாது குடும்ப கட்டுப்பாடு என்கிற பெயரில் உதாரணமாக ஒரு ரெண்டு பிள்ளை இது நம்ம சுனாமி நினைச்சில் அப்போ நம்ம பார்த்தோம் சுனாமி ஏற்படும் பொழுது ரெண்டு பிள்ளை மூணு பிள்ளை வச்சவங்கெல்லாம் நினைஞ்சினா குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டாங்க பிள்ளை எல்லாம் சுனாமியில் போயிடுச்சு இப்போ ஏமா தருவான்னு கேட்குறாங்க அந்த அதை பிள்ளை பெறக்கூடிய கற்பப்பை எடுத்து விடுவது அல்லது வாசக்கம்மின்னு சொல்லி அவனுடைய அந்த பிள்ளை பெறும் சக்தியை ஆணிடமிருந்து நீக்கி விடுவது இந்த மாதிரியான முறையில் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்தால் நாளைக்கு இந்த பிள்ளைகள் போயிட்டா என்ன செய்வீங்க இப்போ ரெண்டு பிள்ளை இருக்குது சரி இந்த பிள்ளைகள் திடீர்னு போய்விடலாம் காணா போயிடலாம் வேறு ஏதாவது வெள்ளம் போயிடலாம் இடிஞ்சு உழுந்து போயிடலாம் அந்த நேரத்தில் உணவில் போயிடலாம் அப்போ நமக்கு என்ன செய்யணும் பிள்ளை வேணும்னா பெற பிள்ளை வேணும்னு நம்ம நினப்போம் அப்போ எவனாலையும் திருப்பி தர முடியாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த பாக்கியத்தை இழந்துடாத வகையில் டெம்பரவரியாக நீங்கள் கட்டுப்படுத்திக்கலாம் இந்த பாக்கியத்தை அதாவது பிள்ளை பெற தன்மையை நீக்கிடக்கூடாது ஆணோ பெண்ணோ அது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவையற்ற மாதிரி தெரியும் நாளைக்கு ஏதாவது இழப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் உங்களால் வந்து அது நினச்சி 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 காலமெல்லாம் வந்து சோகத்தில் கவலையில் ஆழ்ந்து போகக்கூடிய நிலைமை உண்டாயிரும் பிள்ளை பெற தன்மையை காப்பாற்றிக்கணும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இப்போ வேணாமா இப்போ வேணாம்னு சொல்வதற்கு எவ்வளோ வழிகள்லாம் இருக்கிறது அது ஆண் உரைகள்னு போகிறோம் அதை வச்சு ஆண்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பெண்களுக்கு அது மாதிரி இப்போ காண்டம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் அப்படி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அல்ல காப்பர்த்தின்னு போடுறான் அந்த காப்பர்த்திங்கிற மாதிரி ஒரு பொருளை வந்து கருப்பு பயில் வச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த உயிரினங்களை அந்த இதெல்லாம் அழிச்சிடும் செல்லுகள்லாம் உள்ளே போகும்போது விந்துகள்லாம் அழிச்சு உயிரினங்களை சாப்பிடிச்சிடும் அதுக்காக வேண்டி அப்படி பண்ணுறோம் அதில் சின்ன சின்ன சைடாக போய்கிட்டு வரேன் பெண்மை போயிடாது பிள்ளை பெறும் தன்மை முழுசாக போயிடாது அப்படி போகாமல் சின்ன சின்ன மாத்திரைகள்லாம் சிலது இருக்கிற சைடு எஃபெக்ட் இருக்கானா மாத்திரைகள் குடும்ப கட்டுப்பாடு மாத்திரைன்னு போடுவதனால அது பெண்களுக்கு நிறைய சைடு எஃபெக்ட் வரும் பின் விளைவுகள் வரும் இருந்தாலும் பிள்ளை பெற தன்மை பாதிக்காது அது கெடுதுதான் அது அது வேணால் ஒரு அவசியத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த காண்டம் மாதிரி உள்ளது யாருக்கு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத ஒரு வழிமுறை ஆனோ பெண்ணோ அந்த மாதிரி செய்து கொண்டார்களே ஆனால் அதுக்கு இஸ்லாம் குறுக்கே நிற்குதான குறுக்கே நிற்கல குடும்ப கட்டுப்பாடு நீ பெத்து தான் ஆகணும் எத்தனை புள்ள நாள் பெத்துக்கண்டு குரானில் எங்கேயும் சொல்லப்படவே இல்லை எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா நபிகள் நாயகத்தில் வந்து சில பேர் கேட்குறாங்க நல்லா அப்படி திறந்த குழந்தைகள் பெறாமல் இருப்பதற்காக வேண்டி ஒரு வெக விகாரமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிறக்கூடாது இது இப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் நபிகள் நாயகமும் தேவையான இடத்துல சொல்லுவாங்க ஏன் ஆபாசமாக பற்றி நான் நினச்சிடக்கூடாது நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் குழந்தை வேண்டாம் என்பதற்காக வேண்டி அந்த உச்சகட்டம் வரும் பொழுது விந்த வந்து நாங்கள் வெளியே விட்டுடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நபிகள் நான் என்ன செய்கிறாங்க எது நான் அசைவு கேட்கணும் சொல்லக்கூடாது அவனுக்கு வாழ்க்கையை கேட்குறான் எஸ் நோன்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் இல்லாட்டி ஒன்னோட ஒன்று ஆகி போயிடும் அப்போ அவனை சொ
உலகத்துக்கு அது ஒன்றும் கேடு கிடையாது இது ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவதாக முஸ்லீம்கள் வந்து நிறைய பிள்ளையை பற்றி பல்கி பெருகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது பொய் என்ன பொய் என்று கேட்டால் நான் இறங்கின புள்ளி வரும் சொல்லிட்டேன் இந்திய அரசாங்கத்தினால ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வெளியிடப்பட்ட அந்த அந்த ஆய்வு அறிக்கையை இப்போ வெளியிட்டுருக்குறாங்க பத்தாண்டுகளுக்கு முந்தி உள்ள அறிக்கைன்னு சொல்லி வெளியிட்டுருக்குறாங்க அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா முஸ்லீம்கள் வந்து தலைப்பில் வந்து இருபத்தி நாலு சதவீதம் அதிகரித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு தலைப்பு இருபத்தி நாலில் என்ன அர்த்தம் நாங்கள் வந்து இருபது கோடி இருந்தோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து இருபத்தி நாலு சேர்த்தா எவ்வளோ ஆச்சு இருபத்தஞ்சி கோடி ஆயிரும் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சின்னு வைங்களேன் கால் பர்சன்ட் கால் வாசி கூட்டிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் இருபது கோடி இருந்தவங்க இருபத்தஞ்சி கோடியாக போனால் தான் இருபத்தஞ்சி இப்போ இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் கூடியதாக வரும் இப்போ அந்த புள்ளி விவரத்தில் கீழே என்ன எழுதுகிறாங்கன்னு கேட்டால் ஏற்கனவே முஸ்லீம்கள் பதிமூணு புள்ளி எட்டு அதாவது பதிமூணு கோடி எண்பது லட்சம் பேர் இருந்தார்கள் எவ்வளோ இருந்தாங்க பதிமூணு கோடி எண்பது லட்சம் பேர் இருந்தார்கள் எப்போங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ எவ்வளோ இருக்கிறார்கள்னா பதினாலு கோடியே இருபது லட்சம் இருக்கிறார்கள் எவ்வளோ கூட நாற்பது லட்சம் பதிமூணு கோடி எண்பது லட்சம் முன்னாடி இருந்திருக்கிறோம் இப்போ வந்து பதினாலு கோடியே இருபது லட்சம் இருக்கிறோம் பத்து வருஷத்தில் பத்து வருஷத்தில் வெறும் நாற்பது லட்சம் பேர் கூடியிருக்கிறோம் முஸ்லீம்களுடைய ஜனத்தொகை அப்போ பதினா பதிமூணு எண்பதுல எட்டில் இருந்து பதினாலு ரெண்டுங்கிற கணக்கில் வந்து முடிகிறது பதினாலு புள்ளி ரெண்டு அப்போ இது இது வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதமா இது ஒன்று அதே புள்ளி விவரத்தில் தமிழ் ஊடகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் முஸ்லீம் மேட்ரை மட்டும் போட்டு விட்டுறாங்க அதிகரித்து விட்டார்கள்னு ஆங்கில ஊடகங்களில் முழு அறிக்கையும் போட்டிருக்கிறான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா இந்துக்கள் எவ்வளவு மலைவாழ் மக்கள் எவ்வளவு தலித் மக்கள் எவ்வளோன்னு போடும் பொழுது தாறுமாறாக இருக்கிறாங்க அவன் ஜாஸ்தியாக நாங்கள் தான் கம்மியாக இருக்கிறோம் உள்ளதுலேயே ஒட்டுமொத்த பட்டியல்லையே வளர்ச்சி பத்து வருஷத்தில் எவ்வளோ வளர்ந்துருக்கிறோம் என்று கேட்டால் நாங்கள் வெறும் நாற்பது லட்சம் பேர் அதிகமாக இருக்கிறோம் பல சமுதாயங்கள் வந்து கோடி கணக்கில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அப்போ புள்ளி விவரத்தை தமிழ் ஊடகங்கள் வந்து கள்ளத்தனம் செய்து எல்லா தமிழ் ஊடகங்களையும் நான் பார்த்து விட்டேன் முழு அறிக்கையை போடவில்லை ஆங்கில ஊடகங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முழுசாக போடுறான் இது இது மட்டும் அந்த அறிக்கையில் இருக்காது முஸ்லீம் மட்டுமா இருக்கும் பௌத்தர் எவ்வளோன்னு இருக்காதா தலித் எவ்வளோன்னு இருக்காதா இந்தி எவ்வளோன்னு இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லணுமா இல்லையா இருக்கும்னு அறிவே சொல்லுது அப்போ தேடி பார்க்கும் இப்படி வெளியிட மாட்டான் இப்படி ஒரு அறிக்கை இருக்க முடியாது ஏன்னா முஸ்லீம் மட்டுமா எடுத்தான் எல்லாத்தையும் தானே வெளியிடணும் என்று போய் தேடி பார்த்தோம்னு சொன்னால் முஸ்லீம்களை விட பிற சமுதாய மக்கள் கடைசியில் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் வளர்ச்சி விகிதத்தில் பத்து வருஷத்தில் பது பதிமூணு கோடி மக்கள் வந்து பத்து வருஷத்தில் நாற்பது லட்சம் கூடுறார்கள் என்றால் இது ஒரு கணக்காக இது வளர்ச்சியாக இது இது வீழ்ச்சி உலகம் போகிற அந்த வேகத்தை வைத்து பார்த்துக்கலையானால் இந்த சாதாரணமாக மற்றவரோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பதாக இருந்தால் நாங்கள் பதினெட்டு கோடி வந்திருக்கணும் அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு ஈக்குவலான வளர்ச்சின்னு சொல்லி நாங்கள் நாற்பது லட்சமாக தான் இருக்கிறோம் என்றால் அப்போ நம்ம வந்து அது பயணத்தை தான் செய்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் இவங்க சொல்கிற பொய் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க நிறைய பொருளை பத்து பத்து தள்ளுறாங்கன்னு கம்மியாக இருக்கிறோம் என்று தான் புள்ளி விவரம் இது ரெண்டாவதாக நான் பதிவு செய்கிறேன் மூணாவது ஒரு மேட்ரு இருக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு நல்லது மாதிரியும் பேசுகிறாங்க முடிஞ்சால் பெற்றுக்கிட்டு போவாங்க எங்கள் குழுக்கா தான் ஏலாட்டி விட்டுட்டு போ முஸ்லீமாக இந்து அந்த மாட்டு கிடையாது ஜனத்தொகை பெருக்கிறது கிடையாது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மக்கள் தொகை பெருகினால் வறுமை உண்டாகிவிடும் மக்கள் தொகை அதிகரித்தால் வறுமை உண்டாகுங்கிறாங்க இது எந்த ஒரு அறிவுக்கும் லாஜிக்கும் இல்லாத உண்மைக்கு புறம்பான பித்தலாட்டமான ஒரு வாதம் எல்லா அரசாங்கமும் சேர்ந்து கொண்டு நாட்டு மக்களை முட்டாள்களை ஆக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் தொகை பெருகினால் வறுமை ஒழியும் வறுமை குறையாது எப்படி சொல்கிறோம் இப்போ நாங்கள் எனக்கெல்லாம் இப்போ யாவத்தில் இருக்கிறது நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்குது சின்ன பிள்ளை என்றால் பள்ளிக்கூடத்தில் நாலாம் கிளாஸ் படிக்கிற வயசுன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் அந்த பருவத்தில் என்ன செய்வோம்னு கேட்டால் உணவு தட்டுப்பாடு அப்போ என்ன செஞ்சாங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்துச்சா எலிக்கரி தின்னு அரிசி கிடைக்காது என்ன செஞ்சாங்க எலிக்கரி தின்னுன்னு சொன்னால் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அப்போ திமுக காரணம் பண்ணிணா அப்போ எலிக்கரி திங்க சொன்ன காங்கிரஸுக்காக ஓட்டு நிதி போட்டான் இப்போ எலிக்கரி தின்னுடான்னு சொல்கிற அளவுக்கு அரிசி இல்லை காசு இருக்கும் அரிசி கிடைக்காது வாரத்தில் ஒரு நாள் ரேஷனில் அரிசி போடுவான் எனக்கு இன்னைக்கு பசுமை நினைவில் இருக்கிறது அப்போ அந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் அரிசி வாங்க பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி கடையில் அரிசி கிடையாது அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன செய்கிறோம் ரேஷன் கடையில் போய் காலையில் நாலு மணிக்கு எங்கள் அம்மா கொண்டு
அது போக அந்த அரிசி வாங்குவதற்கு கூடவே நரிப்பயர்னு ஒன்று தருவான் கருப்பாக இருக்கும் இந்த நரிப்பயர் ரெண்டு நாளைக்கு சோவிஸ் பண்ணிக்கிறேங்காண்டு அதையும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னா அரிசிங்கிறத கிடைக்கவே இல்லை மக்கள் கம்மி அரிசி கிடைக்கல இப்போ மக்கள் எவ்வளவு அதோட போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னால் முப்பது கோடி காலத்தில் உள்ள சொல்கிறேன் நூற்றம்பது கோடி ஆச்சு மக்கள் எத்தனை மூட்டை அரிசி வேணும் இப்போ என்ன வறுமையாக வந்துருச்சுங்கிற எத்தனை மூட்டை உங்களுக்கு வேணும் அரிசி கிடைக்குதா இல்லையா தன் டன்னாக போய் இறக்கி வச்சுட்டு வீணாக போகுதுன்னு கோர்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பேசுகிறான் ஏண்டா உணவு உணவு கடங்களை அனுக்கி வச்சுட்டு ஏழைகளுக்கு அள்ளி கொடுங்கடாங்கிறான் அவ்வளவுக்கு குவிந்து போய் கிடக்கிறது மூட்டை மூட்டையாக அரசியல் வாங்க முடிகிறது கிடைக்கிறது மக்கள் தொகை பெருக பெருக உற்பத்தி தான் அது இருக்கிறது தவிர பற்றாக்குறை வரவே இல்லை மக்கள் தொகை கம்மியாக இருந்த காலத்தில் இதை விட கம்மியாக இருக்கும்போது அரிசி கிடைக்கல ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அரிசி கிடைக்கிறது அந்த காலத்தில் புது மாப்பிள்ளைக்கு என்ன செய்வாங்க எங்கள் ஊரில் எல்லாம் முட்டை கொடுப்பாங்க முட்டை நாட்டுக்கோழி இதெல்லாம் கொடுத்தா தான் தெம்பா இருப்பாராம் அதுக்காக என்ன செய்வாங்க புது மாப்பிள்ளைக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு அலைய வாங்க முட்டைக்கு அலைஞ்சா கிடைக்க கல்யாணமான மாப்பிள்ளைக்கு முட்டை கிடைக்காது கிராமங்கள் சின்ன தோண்டி நரி கூட்டின் எல்லா பக்கத்துலேயும் போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு அந்த முட்டையை வாங்கிட்டு வருவாங்கன்னு வைங்களேன் அப்படியாக முட்டை முட்டையடி தட்டுப்பாடு இப்போ என்ன முட்டை எவ்வளோ வேணும் உங்களுக்கு வெறும் அரிசிக்கு தான் சே செலவு இருந்துச்சு அவனுக்கு வேறு எந்த சாதனங்களும் இப்போ கிடையாது சினிமா கிடையாது பஸ்ஸு கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் மனிதன் எதுக்கு சம்பாதிச்சான் இந்த ஒரு ஜ வயத்துக்கு சோத்துக்கு தான் உழைச்சான் அவன் சம்பாத்தியத்தை கொண்டு சோறு தான் திங்க முடிஞ்சு அதுவும் தண்ணியை ஊற்றி வச்சு வெங்காயத்தை கிடைச்சிக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் கிடைச்சிக்கிட்டு திங்க முடிஞ்சு இன்றைக்கி என்ன நீங்கள் சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியத்தில் சோறும் திங்கிறீங்க வகை வகையாக திங்கிறீங்க எத்தனை வகையான அரிசி இருக்குது அத்தனை வகையும் டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க கறி என்ன மீன் என்ன முட்டை என்னன்ட்டு அத்த கண்டு உலகத்து உணவெல்லாம் இறக்குமதி பண்ணி கொண்டாந்து தர்றான் வாங் அது கிடைக்கவும் செய்யுது காசு இருக்குதுங்க கிடைக்கவும் செய்யுது செல்போன்னு ஐம்பதுனாயிரம் வாங்குறது காசு இருக்குல்ல எவ்வளோ காசு இருக்க மாட்டேன் வறுமையாக வந்துருச்சிங்கண்ண செல்போன் ஐம்பதுனாயிரம் ரூபாய் வாங்கலாம் ஒருத்தன் எழுபதாயிரம் வாங்கலாம் செல்போனு ஐஃபோனு சிக்ஸு வந்துருக்கு எழுபதனாயிரம் ரூபான்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு கியூவில் நின்று வாங்க தானே செய்கிறான் அப்போ அது வாங்க முடியுது டிவி வாங்க முடியுது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க முடியுது மிக்சி வாங்க முடியுது வாஷிங் மிஷின் வாங்க முடியுது ஓவன் வாங்க முடியுது கிரைண்டர் வாங்க முடிகிறது அம்மி ஆட்டுக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டாச்சு இவ்வளவுக்கும் கிடைக்கவும் செய்து காசு இருக்குதுல்ல நம்ம வருமா வருமானம் குறைஞ்சி வச்சுக்கிறீங்களா இல்லை எவ்வளவு நவீன ப பணம் பறக்குதுங்க அவ்வளவு செலவழிச்சும் கூட கோடி கோடியாக சம்பாரிச்சு சேர்த்து வர வைக்கணும் வங்கிகளில் அப்போ வந்து எப்படி வறுமை இது இதெல்லாம் காரணம் மக்கள் தொகை பெருகுனது தான் மக்கள் தொகை பெருகுனா தான் ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படும் மனிதன் உழைக்குவான் சிந்திப்பான் ஆராய்ச்சி பண்ணுவான் உதாரணமாக எடுத்துக்கிறோமே மக்கள் தொகை இல்லைன்னு வைங்க ஒரு பஸ்ஸு தயாரிக்கிறான் தஞ்சாவூரில் ஒரு ஐம்பது பேர் தான் இருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஐம்பதுனாயிரம் பேர் ஐம்பது பேர் கும்பகோணத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்கான் வைங்க இப்போ ஒரு பஸ்ஸை தயாரித்து விட்டா அவன் அவன் செத்துருவானா எப்படி எப்படி சம்பாதிப்பான் ஐம்பது பேர் இருக்கிற ஊரில் பஸ்ஸை விட்டான்னு சொன்னால் வெறும் பஸ் தான் ஓடிட்டு போகணும் இருபத்தஞ்சி பேர் உள்ள ஊரில் போனால் மூணு நாளைக்கு ஒருத்தர் ஏறுவான் பஸ்ஸில் அப்போ இந்த பஸ்ஸை எவனா விடுவானா கண்டுபிடிப்பானா பஸ்ஸை தயாரிப்பானா எப்போ தயாரிப்போமா இந்த மக்கள் வளம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் அடே ஒரு பஸ்ஸை விட்டானா மக்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க நம்ம இவங்களை ஏற்றிட்டு போய் சம்பாதிக்கலாம் அப்போ நான் கண்டுபிடுறா மூளையை செலவு பண்ணிடா அறிவை வளர்த்துக்கடான்னு சொல்லி வருமா இல்லையா இந்த மைக்கையை கண்டுபிடிச்சான் நான் கேட்கணும் அந்த மைக் இது கண்டுபிடிச்சான் மொத்தமே இருபது பேர் உட்காந்து நீங்கள் எது மைக்கு நான் உட்காந்து பேசிட்டு போகிறேன் தஞ்சாவூர் மக்கள் தொகை இருபது பேர்னா இருபது பேருக்கு இதுக்கு இந்த மைக்கு என்ன இதையும் கண்டுபிடிச்சான் மக்கள் பெருகிட்டாங்க அவை இந்த சத்தத்தை கொண்டு சேர்க்கணும் கண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறா மூளை செலவு பண்ணுறா கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டான் அந்த காலத்தில் வீடு நான் என்ன இப்படி தான் கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இப்படி கட்டுறாங்க ரெண்டு சென்று இடத்துல நாற்பது மாடியை கட்டுறான் ஏன் இடம் வேலை ஜாஸ்தியாக போச்சு வீடு இல்லைன்னு கட்டுறது அந்த பஞ்சாயத்து இருக்கா அட இப்படி இல்லை இப்படி ஏற்றுறா காங்கிரீட்டை போட்டு என்ன செய்யறான் மாடி ஏற்றிட்டு போகிறான் கடல் நெருல விவசாயம் பண்ணலான்னு அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கிறான் சந்திரனில் போய் குடியிருக்கலாமா இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன மக்கள் பெருகுனது தான் மக்கள் பெருகுனதுனால தான் உலகம் இன்னைக்கு செழிப்பாக இருக்குது நீங்கள் நூறு வருஷத்துக்கு வந்து எப்படி நம்ம இருந்தான்னு படித்து பார் வரலாற கற்காலங்கிறீங்கள மக்கள் தொகை கம்மியாக இருக்கும்போது சொல்லிச்சு பயங்கர சந்தோஷத்தோடையும் வாழ்ந்த மாதிரி இப்போ என்னமோ கஷ்டப்படுற மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த வாதம் உண்மையாக இருக்கும் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியல உண்மைக்கு மாற்றமாக அறிவாளிங்கிற பேரில் நாட்டு மக்களை ஏமாத்துறாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி மக்கள் எவ்வளோ பெரு
நாலு பிள்ளை இருந்தா தாங்க ஒத்தனாச்சு சோறு ஊத்துவான் கஞ்சி ஊத்துவான் நான் பிள்ளைய பத்து ரெண்டு பிள்ளைய பத்து விட்டு விட்டா ரெண்டு பேர் கை விட்டான ஒரு நாளுன்னா ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கூட கிடைக்கும்ல ஒரு நாலு பிள்ளை இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய வயசு காலத்துல நாலுல ஒரு மூணு போயிட்டா ஒண்ணு ஒண்ணு தேர்மா இல்லையா ஒருத்தனாச்சு அப்படி எடுத்து பார்த்தா கூட ஒண்ணு போதும் ஒண்ணு போதுங்கிறான் அந்த ஒண்ணு பொண்டாடி குடி மட்டாசு போயிடுறான் அப்ப இங்க கிடக்கிறான் என்னடா ஒண்ணு போதும் ஆனா ஒண்ணு வச்சு உனக்கு கடைசி காலத்துல உதவுனுச்சா நம்ம புள்ள நமக்கு உதவணுமா இருந்தா அதையும் யோசிக்கணுமா இல்லையா கஷ்டம் சோறு கொடுக்க முடியலங்கிற இது சோறு கொடுக்கறதுலாம் உனக்கு ரிட்டன் வரப்போகுது உன் பிள்ளைய வளர்க்குறது செலவழிச்சேன்னா உனக்கு நீ முடியாத காலத்துல உனக்கு செலவழிப்பான் இப்படி சிந்திக்கிறதுக்கு பதிலாக தலையில சிந்திக்கிறார்கள் அதனால குடும்ப கட்டுப்பாடு சிறப்புலாம் கிடையாது முடியாட்டி விட்டுருங்க முடியுமா ஏன்ற அளவுக்கு பாத்துக்கிறேன் அதான் இஸ்லாத